இல்லாமல் இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் காலம் வேகமான பிறகு கூட எங்களுடைய நேரத்தை மிச்சப்படுத்தி திருக்குறள் கேட்போம் என்று வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் பணிவார்ந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு நூலுக்குள்ளே நாங்கள் நுழையப் போகிறோம் நான்கு அதிகாரங்கள் பாயிரவியலை பதினைந்து வகுப்புகளிலே படித்திருக்கிறோம் பதினைந்து வகுப்புகளிலே படித்திருக்கிறோம் என்று உங்களிலே ஒரு வேளை பெருமை இருக்கலாம் அந்த பதினைந்து வகுப்பிலையும் கொஞ்சம்தான் படித்திருக்கிறோம் எப்பொழுதுமே நான் மாணவர்களுக்கு சொல்வது திருக்குறள் வெறும் புத்திக்காக படிக்கிற ஒரு படிப்பு அல்ல வாழ்க்கைக்காக படிக்கிற படிப்பு எனக்கு நூறு குரல் தெரியும் நான் இன் அதிகாரத்தினுடைய குரலை தலைகளாகவும் சொல்வேன் நடுவிலே சொல்லுவேன் என்பதெல்லாம் வித்தை அது பண்ணுகிறவர்கள் பண்ணலாம் வாழ்க்கைக்கு திருக்குறள் அத்திவாரமானால்தான் திருக்குறள் படித்ததனுடைய பயன் வரும் திருக்குறள் ஏன் வாழ்க்கைக்கு என்று நான் சொல்கிறேன் என்றால் திருக்குறளின்படி வாழ ஆரம்பித்தால் வாழ்க்கையிலே அமைதியும் சந்தோஷமும் வரும் அதுக்காகத்தானே இத்தனை முயற்சியும் பண்ணுகிறோம் தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி வாடி மனம் மிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவ அமைதி கொடுங்கூற்றுக்கு இறையனப்பின் மாயும் இந்த வேடிக்கை மனிதரை போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று பாரதி பராசக்தியிடம் போய் பேசுகிறான் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு பாட்டுக்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை ஒரு பாட்டுக்குள்ளே சொல்லுகிறான் ஓடி 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 வாழ்நாள் முழுக்க ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் எதற்கு என்றால் சாப்பிடுவதற்கு அடிப்படை தேவை அதுதான் என்று வைத்து கொண்டு ஓடி ஓடி உழைத்து 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 நீ சாப்பிடுவதற்காக பாடுபடுகிறாய் தேடி சோறு நிதம் தின்று உள்ளே போன உடனே சாப்பாடு உள்ளே போன உடனே நன்றி அறிதலாக இனி ஏதாவது வெளியிலே விட வேண்டும் சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் தேவையில்லாமல் நமக்கும் தேவையில்லாமல் மற்றவர்களுக்கும் தேவையில்லாமல் நிறைய பேசுவோம் திருவள்ளுவர் பேச்சினுடைய குற்றங்களில் ஒன்றாக அதை குறிக்கிறார் அது பின்னுக்கு படிப்போம் பயனில் சொல் பாராட்டுதல் இன்றைக்கு இந்த வானொலி முதலியவை எல்லாம் வந்த பிறகு இந்த பயனில் சொல் பாராட்டுதல் என்பது ஒரு கலையாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தொலைபேசி எடுத்து ரேடியோவில் பேசுகிறதை கேட்டிருக்கிறேன் ஒரு நாள் ஒரு காலை ஒன்பது மணி எங்கேயோ வாகனத்திலே போகிறேன் ஒரு அம்மையார் பேசுகிறார் டெலிஃபோன் எடுத்து பேசுகிறார் வழக்கமாக பேசுகிறவர் போல இருக்கா ஏன்னா அந்த பையன் அதை நடத்துகிற பையனுக்கு அந்த அம்மா வாய்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தது இந்த அம்மா இப்போ வணக்கம் சொன்னோடனே அவன் கேட்டான் என்ன இப்போ தான் எழும்பி இருக்கிறீங்க போல இருக்குன்றான் காலை ஒன்பது மணி அந்த அம்மா அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு கேட்குது அதாவது ஒரு வீட்டு பெண் ஒன்பது மணிக்கு காலையிலே எழும்பி இருக்கிறார் அது கூட குற்றம் இல்லை எழும்பின உடனே ரேடியோவுக்கு டெலிஃபோன் போட்டு பேசுகிறான் இதைத்தான் திருவள்ளுவன் சொன்னான் பயனில் சொல் பாராட்டுதல் என்றான் அப்போ உள்ளே சாப்பிடுவது பிறகு வெளியே தேவையில்லாமல் பேசுவது தேடி சோறு நிதம் தின்று பல சின்னம் சிறுகதைகள் பேசி பேசுவதில் என்ன நடக்கும் என்று கேட்டால் நம்மை நாமே ஏதாவது ஒரு கதையினூடாக நோக பண்ணி கொள்ளுவோம் உங்கள் பையன் எப்படி இருக்கிறான் சும்மா அது உனக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அவன் அவன் பாட்டில் இருந்துட்டு போகிறான் உனக்கு உங்கள் பையன் எப்படி இருக்கான்னா அவர் சொல்லுவார் அமெரிக்காவுக்கு போய் மாதம் மாதம் ஆயிரம் டாலர் அனுப்புகிறான் இவர் பையன் போய் ஆறு வருஷம் ஒன்றுமே அனுப்பலை இதை கேட்ட நாள் தொடக்கம் இவருக்கு தூக்கம் போய்விடும் வாடி மனம் மிக உழன்று இப்போ வா மனம் வாடி விட்டதில்லவா இதுக்கு மேலே இவரால் சும்மா இருக்க முடியாது யாரையாவது வாட்டினால் தான் இவருக்கு திருப்தி வரும் யாராவது வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பின ஒன்னொரு அப்பாவை பிடிச்சி எங்கள் பையன் ஐயாயிரம் டாலர் அனுப்புகிறான் சும்மாவாவது சொல்லுவார் அவரும் கவலைப்படட்டும் என்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து இப்படியே இவன் வாழ்க்கை போய்விடும் என்கிறார் பாரதி நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இறையனப்பின் மாயும் என்னடா பண்ணினேன் என்றா இவ்வளவு மூட்டை அரிசி சாப்பிட்டேன் 
இவ்வளவு பேசினேன் இவ்வளவு நொந்தேன் இவ்வளவு நோக பண்ணினேன் இதுதான் வாழ்க்கையின் மொத்த கணக்கீடு சொல்லிவிட்டு பாரதி சொல்கிறான் நமக்கு ஒரு பெயர் வைக்கிறான் இந்த வேடிக்கை மனிதர் என்றான் எனக்கு இந்த வார்த்தை கேட்கிற பொழுதெல்லாம் உடம்பெல்லாம் கூசும் பாரதியினுடைய அந்த சொல்லுக்கு பொருத்தமாக நாமும் வாழ்ந்து விடுவோமா என்று நினைப்பேன் இந்த வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைப்பாயோ பராசக்தியிடம் போய் ஆணவத்தோடு பாரதி பேசுவது போன்ற பாடல் இந்த பாடல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ பெரும்புலவனுக்கு ஆணவம் வருமா அவன் இந்த பாடலை சொல்லிவிட்டு பல பேர் இந்த பாடலை சொல்வார்கள் அதோடு நிறுத்திக் கொள்வார்கள் பராசக்தியிடம் போய் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ என்று கேட்டவன் அடுத்தது சொன்னான் அப்ப பராசக்தி கேட்கிறாள் அப்ப நீ விழமாட்டாயா எப்படி தப்புவாய் மற்றவர்களைப் போல் விழாமல் எப்படி தப்புவாய் என்று கேட்டவுடனே பாரதி சொல்கிறான் நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன் பாரதியிடம் அம்பாலிடமே போய் அன்னையிடம் போய் சவால் விட்ட அவன் அடுத்த நிமிஷம் சொல்றான் நான் விடமாட்டேன் சொல்லிவிட்டு எப்படி விழாமல் இருப்பாய் உன்னிடம் சில வரங்கள் கேட்பேன் அதை நீ தர வேண்டும் நின்னை சில வரங்கள் கேட்பேன் அவை நேரே என்று எனக்கு அருள்வாய் என்னன் முன்னை தீவினை பயன்கள் இனி மூளாதொழிந்திடுதல் வேண்டும் இனி என்னை புதிய உயிராக்கி எனக்கு ஏதும் கவலையறச் செய்து மதி தன்னை மிக தெளிவு செய்து என்னை சந்தோஷம் கொண்டிருக்கச் செய்வாய் இது திருக்குறள் வகுப்பா பாரதி வகுப்பா என்று நினைப்பீர்கள் காரணத்தோடு தான் சொல்லுகிறேன் மதி தன்னை மிக தெளிவு செய்வதற்கு அவர் சொன்ன திருமணம் வருவதற்கு ஒரே வழி திருக்குறளை படிப்பது தான் வாழ்க்கையிலே மற்றவர்களைப் போல வேடிக்கை மனிதர்களாக வீழாமல் இருப்பதற்கு ஒரே வழி திருக்குறளை படிப்பது தான் படித்து அதை உள்வாங்கி வாழ ஆரம்பித்து விட்டோமானால் மதி தெளிவாகிவிடும் மதி தன்னை மிக தெளிவு செய்து மதி தெளிவாகிவிட்டாலே சந்தோஷம் வந்துவிடும் எங்களுக்கு மதி தெளிவில்லாதபடியால் தான் சந்தோஷம் இல்லை ஆகவே வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்துகிற ஒரு பாடத்தை படிக்கிறோம் என்பதை மட்டும் தயவு செய்து நினைவு கூறுங்கள் கணிதம் படிப்பது போல விஞ்ஞானம் படிப்பது போல இதை படித்து ஒப்பித்து அல்லது வேறு ஏதோ வேலை செய்வதற்காக அல்ல திருக்குறள் வாழ்க்கையை நெறிப்படுத்துவதற்காக ஏன் இந்த நீண்ட முன்னுரை சொல்கிறேன் என்றால் இன்றைக்கு நூலுக்குள்ளே நாம் நுழையப் போகிறோம் பாயிரவியலிலேயே நீங்கள் ஒரு அடிப்படை படித்து விட்டீர்கள் இயற்கையை அமைத்த கடவுள் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து கடவுளை வணங்காமல் எந்த காரியமும் தொடங்கக்கூடாது என்பதற்காக கடவுளுக்கு ஒரு வாழ்த்து அதற்கு பிறகு இயற்கை இயற்கைக்குள்ளே தான் அறரகசியங்கள் எல்லாம் ஒளிந்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த இயற்கையின் குறியீடாக இருக்கிற மழைக்கு ஒரு அதிகாரம் இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது அதிகாரம் இந்த இயற்கைக்குள்ளே பொதிந்திருக்கிற இரகசியங்களை நமக்கு எடுத்து காட்டி இவை இவை அறம் இவை இவை அறம் இல்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் துறவிகள் ஆகவே துறவிகளை சொல்வதற்கு ஒரு அதிகாரம் நீத்தார் பெருமை என்ற அந்த அதிகாரத்துக்கு பெயர் கடவுள் வாழ்த்து வான் சிறப்பு நீத்தார் பெருமை இந்த நீத்தாராலே சொல்லப்பட்ட அறத்தினுடைய வலிமையை சொல்வதற்காக ஒரு அதிகாரம் அறன் வலியுறுத்தல் என்ற அதிகாரம் இந்த நான்கையும் சேர்த்து பாயிரவியல் என்று திருவள்ளுவர் அமைத்தார் நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் பாயிரவியல்லே எட்டு லட்சணங்கள் பதினொரு லட்சணங்கள் சொல்லுகிற முறைமை உண்டு இதை யார் செய்தார் எந்த சபையிலே செய்தார் யார் கேட்டுக்கொண்டு செய்தார் அந்த காலத்தில எல்லாம் நூலை சும்மா எழுத மாட்டார்கள் யாராவது ஒருவர் இதை எங்களுக்கு நீங்கள் செய்து தர வேண்டும் என்று கேட்ட பிறகுதான் எழுதுவார்கள் ஏனென்றால் அந்த காலத்திலே நூல் வியாபாரம் இல்லை இப்பொழுது வியாபாரமாகிவிட்டபடியால் எல்லாரும் விரும்பினதை எழுதி புஸ்தகமாக போட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப யார் கேட்டுக்கொண்டு யார் சபையிலே இந்த நூல் அரங்கேற்றப்பட்டது எந்த அறிஞர் இதை கேட்டு அங்கீகரித்தார் இதுக்கெல்லாம் அந்த பாயிரத்திலே இருக்க வேண்டும் என்பது பாயிரவியல் சட்டம் ஆயிரம் முகத்தான் அமைந்ததாயினும் பாயிரம் அல்லது பனுவல் அன்று என்று நான் முன்பு சொல்லி இருக்கிறேன் பாயிரம் அவசியம் திருவள்ளுவர் என்ன செய்கிறார் அவர் எல்லாமே புது புதுமைதான் அவரும் சரி பரிமலகரும் சரி செய்வதெல்லாம் புதுமை அதுவரை மரபு ரீதியாக வந்த அந்த அந்த இயல்பை மாற்றுகிறார் ஒரு பாயிரவியல் என்றால் தொல்காப்பியம் முதலிய நூல்களிலேயே சொல்லிவிட்டார்கள் இன்னென்ன லட்சணம் சொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதையெல்லாம் தூக்கி போட்டு விடுகிறார் திருவள்ளுவர் தூக்கி போட்டு விடுகிறார் போட்டுவிட்டு புதுமையான ஒரு பாயிரவியல் செய்கிறார் 
அந்த பாயிரையிலே நூலாசிரியன் பெயர் இல்லை எந்த இடத்திலே இந்த நூல் செய்யப்பட்டது என்றது இல்லை இந்த நூல் எந்த எல்லைக்குள்ளே செல்லும் அதுவும் பாயிரையிலே ஒன்று இந்த இடத்தில இருந்து இந்த இடத்துக்குள்ளே வாழுகிறவர்களுக்கு தான் இந்த நூல் அது இந்த செய்தி இல்லை ஏனென்றால் அறம் உலகம் பூராகவுக்கும் ஒன்றுதான் ஆகவே இதனுடைய எல்லை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நினைத்து திருவள்ளுவர் அதை தள்ளிவிடுகிறார் நூலாசிரியன் பெயர் சொல்ல வேண்டும் திருவள்ளுவர் சொல்லவில்லை ஏனென்றால் அறத்தை எடுத்து சொன்னவர் இவரே தவிர அறத்துக்கு உரிமைக்காரர் இவர் இல்லை ஆகவே நான் தான் அந்த நூலை செய்தேன் என்று சொன்னால் தவறு என்று நினைத்த திருவள்ளுவர் அதை தவிர்த்து விடுகிறார் ஒரு சபையிலே சொல்லவில்லை ஏனென்றால் இது உலகத்தின் நன்மைக்காக அவராக உணர்ந்து செய்தது என்றபடியால் சபை சொல்லவில்லை வழக்கமாக பாயிரவியலில் என்னென்ன இருக்குமோ அதை எல்லாம் தவிர்த்து விட்டு இந்த பாயிரவியலிலே சொல்லப்பட்டதாகிய அறம்பொருள் இன்பம் என்கின்ற அந்த மூன்றையும் வீட்டையும் மறைமுகமாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மூன்றையும் தொகுத்து சொல்வதற்காக பாயிரவியலை பயன்படுத்தி கொண்டார் கடவுள் கடவுளால் அமைக்கப்பட்ட இயற்கை இயற்கைக்குள்ளே பொதிந்திருக்கிற ரகசியங்களை எடுத்து காட்டுகிற துறவி அந்த துறவியால் சொல்லப்பட்ட விஷயங்களுக்குள் வலிமையாக இருப்பதாகிய அறம் என்று வந்து பாயிரவியலை நிறைவு செய்திருக்கிறார் இதுவரை நாங்கள் படித்து விட்டோம் இனி நான் உங்களுக்கு முன்னமே சொல்லியிருக்கிறேன் திருவள்ளுவரும் சரி பரிமலகரும் சரி ஒரு செய்தி சொல்வதிலே அந்த அடுக்கி கொண்டு போவதிலே வரிசை பண்ணுவதிலே அவர்களுக்கு நிகர் அவர் தான் இப்போ இந்த நாளதிகார வரிசையே உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் எப்படி ஒரு ஒழுங்கின்படி அடுக்கி கொண்டு போகிறார் இப்போ அறத்தினுடைய வலிமை சொல்லாகி சொல்லியாகிவிட்டது அறம் வலிமையுடையது சொல்லியாகிவிட்டது அப்படியானால் மாணவன் கேட்பான் அப்போ அறம் என்றால் என்ன சொல்லுங்க சார் கேட்பானா இல்லையா ஒரு நல்ல மாணவன் ஒழுங்கின்படி படிக்கிறவன் அப்போ அறத்தை சொல்லுங்கள் சார் என்று கேட்பான் என்று தெரிந்து கொண்டு அறத்துக்குள்ளே நுழைகிறார் திருவள்ளுவர் அறத்தை நான்கு வகையாக வகுத்திருக்கிறார்கள் நாம் பெரியவர்கள் என்று உங்களுக்கு சொன்னேன் ஒரு மனித வாழ்க்கையை தனி மனித வாழ்க்கையை நான்காக பிரித்து அந்த நான்குக்கும் உரியதாக அறங்களை சொல்லி நம்முடைய பெரியவர்கள் வைத்ததற்கு பெயர் தான் ஆச்சிரம தர்மம் என்று நான் சொன்னேன் கற்கும் பருவம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் முதல் பருவம் கற்கும் பருவம் பிறகு கற்று முடிந்து தன் சுய தேவையை நிறைவேற்றுகிற சக்தி வந்த பிறகு வாழும் பருவம் நிறைய வாழ்ந்து வாழ்க்கை அனுபவங்களை எல்லாம் பெற்ற பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதிலே ஓயும் பவர பருவம் இது நான் மீள உரைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் ஊட்டுதலுக்காக என்றால் பதினைந்து வகுப்புகளுக்கு முன்பு படித்தது ஓயும் பருவம் ஓய்ந்த பருவத்திற்கு அடுத்ததாக முற்றாக எல்லாப்பற்றையும் விடுகிற பருவம் என்று பருவங்களை மனித வாழ்க்கையை நான்காக பிரித்தார்கள் கற்கும் பருவத்துக்கு பிரம்மச்சரியம் என்று பெயர் கற்கும் பருவத்துக்கு பிரம்மச்சரியம் பிறகு கற்று வாழும் பருவத்திற்கு கிருகஸ்தம் அல்லது இல்லறம் என்று பெயர் பிறகு ஓய தொடங்கும் பருவத்துக்கு வானப்பிரஸ்தம் என்று பெயர் அதாவது வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து ஒரு குறிப்பிட்டு வாழ்ந்து அடுத்த தலைமுறை வாழ ஆரம்பித்த உடனே ஓய்வு பெற தொடங்குவது அதற்கு வானப்பிரஸ்தம் என்று பெயர் பல பிறவிகளிலே பிறந்து அனுபவங்கள் நிறைந்து இன்ப துன்பங்களாலே அடிபட்டு பக்குவம் வந்த பிறகு முற்றாக வாழ்க்கையிலே இருந்து இனி விலகுவது ஒன்றும் வேண்டாம் என்று விலகுவது அதற்கு சந்நியாசம் அல்லது துறவரம் என்று பெயர் அப்போ தனி மனித வாழ்க்கையினுடைய நான்கு பகுதிகளாக பிரம்மச்சரியம் கிருகஸ்தம் வானப்பிரஸ்தம் சந்நியாசம் என்ற நான்குக்கும் அறம் சொல்வதைத்தான் நம் மூதாதையர்கள் மரபாக வைத்திருந்தார்கள் திருவள்ளுவர் என்ன செய்கிறார் அதிலும் ஒரு புதுமை செய்கிறார் இந்த நான்கு பகுதி சொல்வதானால் திருவள்ளுவர் எப்படி நூலை அமைத்திருக்க வேண்டும் அற அறத்துப்பால் என்று வந்த பொழுது இங்கே அவருடைய நூலிலே இல்லறம் துறவரம் ரெண்டு அறம் தான் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ பிரம்மச்சாரிய அறம் எங்கே வானப்பிரஸ்த அறம் எங்கே என்றால் திருவள்ளுவருக்கு தெரியும் வர வர காலம் வேகமாக போக போகிறது அவசரப்பட போகிறார்கள் நிதானமாக இருந்து படிக்க ஒருவருக்கு நேரம் இருக்க போவதில்லை அதை தெரிந்து கொண்டு சுருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் எவ்வளவு சுருக்கமாக அறத்தை சொல்ல வேண்டுமோ நாம் செய்த தவத்தை தவிர இதற்கு வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை ஒரு திருவள்ளுவர் போன்ற ஒரு புறவர் கிடைத்தது நம் இனம் செய்த தவம் அதனாலே அவர் என்ன செய்கிறார் சுருக்குகிறார் இந்த வான பிரம்மச்சரியம் என்ற பகுதி கற்கும் பகுதி வாழ்க்கைக்கான ஆயத்த நிலை என்று கொள்கிறார் 
என்றால் சில பேர் கேட்பார்கள் ஏன் திருவள்ளுவர் பிரம்மச்சரியத்தை சொல்லவில்லை வான பிரசத்தை சொல்லவில்லை அவர் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை போல் இருக்கிறது இப்ப அப்படித்தான் நாம நினைக்கிறதெல்லாம் புலவர்ல ஏற்ற வேண்டியது அறத்துப்பால் காமத்து அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் படித்ததை வைத்துக் கொண்டே சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் திருவள்ளுவருக்கு கடவுளில் நம்பிக்கை இல்லை அதனால் தான் வீட்டுப்பால் படிக்கவில்லை என்கிறார் அதுக்கு நாங்கள் காரணம் எல்லாம் நாங்கள் முன்னே படிச்சுட்டோமே என் திருவள்ளுவர் வீட்டுப்பாலை படிக்கவில்லையா படித்தாரா என்பதை பற்றியெல்லாம் நான் முன்னமே உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் அப்போ திருவள்ளுவருக்கு சுருக்க வேணும் பிரம்மச்சரியம் என்பது இப்போ நாங்கள் படிக்கிறோம் எல்லாரும் படித்து ஏதோ முயற்சி பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு துறை எடுத்துக்கொண்டு படித்து எதற்காக படிக்கிறோம் என்று கேட்டால் படித்து ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வாழ வேணும் இதுதான் எல்லாருடைய நோக்கமும் எந்த தொழில போனால் அதிகம் சம்பளம் எடுக்கலாம் என்று தெரிந்து கொண்டு அதை படித்து சம்பளம் எடுத்து வசதியாக வாழ்வதற்காகத்தானே படிக்கிறோம் அப்போ படிப்பு என்பது வாழ்க்கைக்கான ஒரு ஆயத்த நிலை என்று திருவள்ளுவர் எடுக்கிறார் எடுத்துக்கொண்டு என்ன செய்தார் இல்லறவியலை தொடங்க நேரடியாக பிரம்மச்சரியத்தை பாடாமல் இல்லறவையலின் ஆயத்த நிலையாக கொண்டு அதை அதற்குள்ளே அடக்கி விடுகிறார் இல்லறவியலுக்குள்ளே பிரம்மச்சரியம் அடங்கி போய்விடுகிறார் அதுபோல வானப்பிரஸ்தம் என்பது வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து மெல்ல மெல்ல ஓய தொடங்குகிற பருவம் கிட்டத்தட்ட அதுகும் ஒரு துறவு தான் நாம் வாழ்கிறோம் பிள்ளைகள் பிறக்கிறார்கள் பிள்ளைகள் வளர்ந்து அவர்கள் பெரியவர்களாகி அவர்களுக்கு திருமணமாகிவிட்டது இது நம்முடைய தமிழர் பாரம்பரியத்திலே ஒரே வீட்டிலே வாழுகிற அமைப்பு இருக்கிற பொழுதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் சரியாக புரியும் இப்போ ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு பெற்றோர் வந்து விடுவார்கள் ஒன்று நம்முடைய அம்மா அப்பா இப்ப நீங்கள் திருமணம் பண்ணிவிட்டீர்கள் அடுத்தது நீங்கள் அப்புறம் ரெண்டு குடும்பம் இந்த குடும்பத்திலே இந்த ரெண்டு தலைவன் தலைவி வந்தவுடனே யார் இந்த குடும்பத்தை நிர்வகிப்பது ரெண்டு தலைவர்கள் வந்து விட்டாலே பிரச்சனை தான் ஏனென்றால் போட்டி வந்துவிடும் யார் நிர்வகிப்பது என்று போட்டி வந்துவிடும் பிறகு நிர்வாகம் கெட்டுவிடும் போட்டி தான் நிற்கும் நான் திருக்குறள் தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அதனாலே இந்த ரெண்டு தலைவர்கள் வந்த உடனேயே யார் தலைவர் என்பதை தீர்மானம் பண்ண வேண்டும் இது நான் நான் சும்மா விளையாட்டாக அங்கங்கு சொன்னாலும் இது நிஜமாக சொல்லுகிறேன் வீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு பெற்றோர் வந்து விட்டால் இதுவரைக்கும் ஒரு அப்பா ஒரு அம்மா அப்பா உழைத்து கொடுத்திருப்பார் அம்மா அதை வைத்து சிக்கனம் பண்ணி செலவழிப்பார் அதை அடுத்த அதிகாரத்திலே சொல்லுவேன் அப்போ இதுதான் வழக்கமாக இருந்திருக்கும் பணத்தை அந்த அம்மா வாங்கி கொள்வார் இப்ப இன்றைக்கு என்ன சமையல் பண்ணுவது என்று அப்பாவை கேட்பார் அப்பா விருப்பமானது சொன்னால் அம்மா சமைப்பார் இது இதெல்லாம் இது ரொம்ப மரபு ரீதியான இதை இதெல்லாம் பெண்ணடிமைத்தனம் என்று தயவு செய்து சொல்லிவிடாதீர்கள் அப்ப இதுதான் அமைப்பாக இருந்திருக்கும் இப்ப மகன் திருமணம் பண்ணிவிட்டான் இப்போ இந்த இந்த வீட்டு செல்வத்தை யார் நிர்வகிப்பது என்று போட்டி வரும் அப்படி போட்டி வருகிற பொழுது இது நாள் வரை நன்றாக ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் கணவனோடு வாழ்ந்து விட்டார் கணவனும் வாழ்ந்து விட்டார் அப்ப இந்த ரெண்டு பேரும் இனி ஓய தொடங்குவது இதற்கு பிறகுதான் இதற்கு பெயர் தான் வானப்பிரஸ்தம் என்று பெயர் சினிமா படங்களிலே காட்டுவார்களே இந்த கொத்து சாவியை கலட்டி மா மருமகளிடம் மாமியார் கொடுப்பார் அது என்ன ஒரு குறியீடு இனி இந்த நிர்வாகத்தை நீ பார்த்துக்கொள் அதற்காக மாமியார் உடனே வெளியில போவதென்று அர்த்தம் இல்லை அவர் இருந்து நெறிப்படுத்துவார் இப்படி இப்படித்தான் இந்த குடும்ப மரபு இருக்கிறது இதை தெரிந்து கொண்டு இந்த நிர்வாகத்தை நீ செய் அதுபோல தந்தையும் என்ன செய்வார் என்றால் முடிவெடுக்கிற பொறுப்பை மகனிடம் கொட்டு விட்டு விடுவார் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பார் அதுக்காண்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போக கொண்டு இல்லை இப்போ எல்லாம் ஹோமில் கொண்டு போய் விட்டுருவார்கள் அது இல்லை வீட்டுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு புது தலைமைக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் தம் வாழ்க்கையை அமைதியாக வாழ்வது அந்த வீட்டிலே ஏதாவது முடிவெடுக்கிறதா இருந்தால் அப்பா மகனிடம் கேட்பார் என்னப்பா நீ என்ன பண்ணுகிறாய் மகனும் ஏதாவது ஆலோசனை தேவை என்றால் அப்பாவிடம் கேட்பார் அப்பா போய் எல்லாத்துக்கும் ஆலோசனை சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேணும்ன்ற அவசியம் இல்லை சில பேர் நிர்வாகத்தை கொடுத்துருவார்கள் மனதால கொடுக்க மாட்டார்கள் ஏதாவது தலையிட்டு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் சொல்ல தேவையில்லை அவனை அவனை நடக்க விட வேண்டும் அவனுக்கு கஷ்டம் பெறுகிற பொழுது அப்பாவிடம் கேட்பான் அப்பா இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்பா என்று கேட்கிற நிலை இருக்கிறதே இப்போ வீட்டுக்குள்ளே நிர்வாகம் புது தலைமையிலும் கொடுத்தாகிவிட்டது அப்ப இந்த பழைய அம்மா அப்பா பழைய தலைவன் தலைவி என்ன செய்வதென்றால் தங்கள் அனுபவத்தை வைத்துக் கொண்டு இருந்து அவர்களுக்கும் வழி சொல்லி நமக்கு ஒரு மறுவாழ்வு இருக்கிறதே அந்த வாழ்வுக்கான ஆயுத்தங்களை செய்ய தலைப்படுவார்கள் அதைத்தான் வானப்பிரஸ்தம் என்று பெயர் இந்த வானப்பிரஸ்தம் என்னவென்றால் இதனால் இருந்த பற்றை விட பழகுவது அதனுடைய முற்றுநிலை தான் துறவரம் ஆகவே வானப்பிரஸ்தம் துறவரத்துக்கு ஒரு ஆயத்த நிலை பிரம்மச்சரியம் கிருகஸ்தத்திற்கு ஒரு ஆயத்த நிலை என்று கொண்ட திருவள்ளுவர் 
இது ரெண்டை சொன்னால் போதும் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று அடங்கிவிடும் என்று இந்த நாலு ஆசிரமத்திலே ரெண்டு ஆசிரமத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு கிருஹஸ் இல்லறம் துறவரம் என்று ரெண்டு பகுதியாக அறத்துப்பாலை பிரிக்கிறார் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் சில பேர் அந்த அடிப்படை தெரியாமல் படித்து பிரயோசனம் இல்லை திருவள்ளுவர் ஏன் படிக்கிறனே அவரவர் பிறகு தங்கள் கற்பனைக்கு விளக்கம் சொல்லிக் கொண்டு திருவள்ளுவர் நினைத்ததை நாம் நினைக்க வேண்டும் அப்போதான் அவர் நூலினுடைய வெற்றி அப்போ அவர் நினைக்கிறார் இல்லறம் போதும் மாணவ பிரம்மச்சரியம் சொல்ல தேவையில்லை என்று நினைக்கிறார் இப்ப அடுத்த கல்வி வருகிறது துறவரம் ரெண்டு ஆரம்ப நிலை இல்லறம் முடிவு நிலை துறவரம் இது ரெண்டிலே எது பெரிது என்று கேள்வி வரும் அறத்தினுடைய ரெண்டு கூறுகள் என்று பிரித்து விட்டோம் அறத்தினுடைய ரெண்டு கூறுகளிலே இல்லற கூறு பெரியதா துறவர கூறு பெரியதா ஏன் இந்த பிரச்சனை வருகிறது என்றால் எதை முதல் சொல்வது என்பதிலே இந்த பிரச்சனை வரும் ஏனென்றால் உயர்ந்ததை முதல் சொல்ல வேண்டும் என்கிற ஒரு மரபு இருக்கிறதை பற்றி நான் உங்களுக்கு பல தரை வரிசை முறை பற்றி சொல்லி இருக்கிறேன் அப்போ உயர்ந்தது எது என்று கேட்டால் திருவள்ளுவரை பார்த்தால் இல்லறத்தை தான் வைக்கிறார் அறத்துப்பால் தொடங்கினோடனே முதல் இயல் இல்லறவியல் அப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்படியானால் இல்லறத்தை விட துறவரத்தை விட இல்லறம் தான் பெரிதோ என்று கேட்டால் இல்லை துறவரம் மிக பெரியது அதனால் தான் இல்லறத்துக்கு முன்பே துறவரம் சொல்லிவிட்டார் எங்கே நீத்தார் பெருமையிலே துறவரம் முன்னே வைத்து விட்டார் முற்றும் துரத்தல் என்கின்ற நிலை கிரகஸ்தத்தை விட மிக உயர்ந்த நிலை அதை முன்னே சொல்லிவிட்டார் அதில் நாம் குழம்ப தேவையில்லை இப்போ இதுக்கு பிறகு சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது இல்லறம் துறவரம் என்றால் துறவரத்திலே இங்கே திருவள்ளுவர் சொல்வது என்னவென்றால் துறவியை சொல் முற்றும் துறந்த துறவியை பற்றி சொல்லவில்லை அது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழ் படிக்கிறவர்களே இதில் குழம்புகிறார்கள் ஏன் துறவரத்தை ரெண்டு இடத்திலே வைத்தார் அங்கே நீத்தார் பெருமை என்ற இடத்திலே சொல்லிவிட்டு துறவரவியல் என்று வைக்கிறாரே என்றால் ரெண்டும் வேற வேற விஷயம் தான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் நீத்தார் பெருமை என்றால் இறந்த காலத்திலே சொல்கிறார் என்ன அர்த்தம் முற்றும் துறந்த துறவியை பற்றி சொல்வது நீத்தார் பெருமை துறவரவியலிலே சொல்வது துறவு நோக்கி முயற்சிக்கிறவனை பற்றி தான் சொல்லுகிறார் அவர்களுக்கு முயல்வார் என்று பெயர் வைக்கிறார் திருவள்ளுவர் அது நாங்கள் உள்ளே போகிற பொழுது படிப்போம் ரெண்டும் வேறு வேறு ஒன்று பயிற்சியாளன் மற்றவன் அந்த பயிற்சி நெறி முடித்தவன் முற்றும் துறந்த துறவி பயிற்சி நெறி முடித்தவன் அவனை முன்னே சொல்லி ஆகிவிட்டது அவன் கிருகஸ்தத்தை விட பெரியவன் ஆனால் இங்கே துறவரவியல் யாரை சொல்ல போகிறார் என்றால் துறவு நோக்கி முயற்சிக்கிறவன் எப்படி மெல்ல மெல்ல படியேற வேண்டும் என்று சொல்ல போகிறார் ஆகவே இப்போ கேள்வி இந்த ரெண்டு பேர்ல யார் பெரியவர் முற்றும் துறந்தவனே ஒரு பக்கம் முன்னுக்கு சொல்லியாச்சு இல்லறத்தானா துறவியா பெரிய துறவு நோக்கி முயல்கிறவனா பெரியவன் என்ற கல்விக்கு திருவள்ளுவருடைய அபிப்பிராயம் துறவி நோக்கி முயல்கிறவனை விட இல்லறத்தான் பெரியவன் என்று சொல்ல போகிறார் அது இந்த அதிகாரத்திலேயே அந்த குரல் வர போகிறபடியால் நான் எப்படி என்று அதை சொல்லவில்லை அது அந்த இடம் வருகிற பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் துறவி நோக்கி முயற்சிக்கிறவனை விட கிருகஸ்தன் பெரியவன் ஆகவே ஏதோ இல்லறம் என்றால் தாழ்ந்த ஒன்று என்று நினைக்க கூடாது மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோர் குறைவிலை சம்பந்தத்த வாரம் கண்ணில் நல்ல அகதுறும் கழுமள வளநகர் பெண்ணில் நல்ல ஆளோடும் பெருந்தகை இருந்ததே நம்முடைய சமயத்தினுடைய பெருமை திரு திருமதியாக கடவுளை ஏற்றுக்கொண்டோம் பல சமயங்கள் இந்த மனைவி கணவன் என்ற உறவுகளை எல்லாம் அங்கீகரிப்பதில்லை நம்முடைய சமயம் அதை அங்கீகரிக்கிறது ஒரு கணவன் மனைவியாக ஒருவன் வாழ்கிறான் என்றால் சிவனையே காட்டி சொல்கிறார் அங்க பார் இறைவனே வாழ்கிறார் பெண்ணில் நல்லாலோடும் பெருந்தகை இருந்ததே ஆகவே நீயும் இந்த மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் உனக்கு அதுக்கு லைசன்ஸ் உண்டு துறவியா வந்து திருமணம் பண்ணாமல் இருப்பதுதான் பேரு என்று நினைக்க கூடாது அதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த அடிப்படையிலே தான் இல்லறத்தை கொண்டு வந்து இனி சொல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் இது ஒன்று துறவு நோக்கி முயல்வதை விட இல்லறம் சுரந்தது இது ஒன்று இன்னொரு காரணம் இருக்கிறது இல்லறத்திலே பயிற்சி இல்லாதவன் துறவு நோக்கி நகர முடியாது இது நூறு வீத உண்மை இல்லறத்திலே போய் தோய்ந்து அனுபவம் பெறாதவனுக்கு துறவிலே இடமில்லை அப்போ நீங்க இன்னொரு மாதிரி பார்க்கறது புரிகிறது அதில் அது உங்களுடைய பார்வைக்கு பார்வையிலே இருக்கிற கேள்விக்கு ரெண்டு பதில் ஒன்று நான் துறவி இல்லை அது நோக்கி முயற்சிக்கிறவன் என்று வேண்டும் என்றால் வைத்துக் கொள்ளலாம் 
அப்போ திருமணம் பண்ணாமல் துறவு வராது என்று சொல்கிறீர்களே சில பேர் அப்படி இருக்கிறார்களே துறவிகள் இருந்திருக்கிறார்களே என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் இருக்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது ஆன்மாவினுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு நீண்ட நெடும் பயணம் அதற்குள்ளே பல உடல்கள் வந்து பொருந்தி பொருந்தி இல்லாமல் போகிறது ஒரு நீண்ட பயணத்திலே கார்ல ஏறி பஸ்ல ஏறி ட்ரெயின்ல ஏறி போகிறீர்களே போகிறவர் ஒரு ஆள் தான் வாகனங்கள் வேறு அதுபோல நாங்கள் பல உடல்களுக்குள்ளே புகுந்து புகுந்து எங்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஒரு பிறவி என்பதோடு எல்லாம் முடிந்து விடுகிறது இல்லை அடுத்த பிறவி அடுத்த பிறவி என்று தொடரும் அப்போ ஒருவன் குறித்த ஒரு பிறவியிலே திருமணம் செய்யாமல் சன்னியாசி ஆகிறான் என்றால் அதற்கு நம் பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் இவன் அதற்கு முற்பட்ட பிறவிகளிலே நல்ல கிருகஸ்தத்திலே நிறைவடைந்து அந்த நிறைவடைந்த நிலையிலே அவனுடைய ஆயுள் முடிந்து விட்டால் அடுத்த பிறவியிலே தோற்றத்திலேயே அவன் துறவியாக பிறப்பான் இதுதான் எங்களுடைய நம்பிக்கை இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சன்னியாசம் என்பது கிருகஸ்தம் இல்லாமல் இல்லை துறவரம் என்பது இல்லறம் இல்லாமல் இல்லை இல்லறத்திலே முதிர்ச்சி வந்தால்தான் துறவரம் வரும் அதுதான் அது இது படித்து கொண்டு போகிற பொழுது நான் சொல்வேன் இந்த எங்களுடைய தமிழர்களுடைய இல்வாழ்க்கை முறை இருக்கிறதே அதற்கு நிகரான ஒரு வாழ்க்கை முறை உலகத்திலே எங்கும் இல்லை ஆணும் பெண்ணும் உடல் இன்பத்திற்காக கூடுவதும் அதனாலே பிறக்கிற குழந்தைகளை ஏதோ நம் பொறுப்பு என்று வளர்ப்பதும் தான் இல்லறம் என்று பல பேர் நினைக்கிறார்கள் அப்படி அல்ல என் நம்முடைய இல்லறத்தினுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் ஒரு மனிதனை அன்பிலே வளர்த்து கொண்டு போவதுதான் இல்லறத்தினுடைய உச்ச நிலை உச்ச நிலை அது அன்பு வளர்ந்து கொண்டு போகிற பொழுது அந்த அன்பினுடைய பரிணாமம் நிகழும் அந்த பரிணாமம் எப்படி நிகழும் என்றால் அன்பு அருளாக மாறும் அன்பு அருளாக மாறும் அன்பீனும் ஆர்வமுடைமை அதீனும் நட்பெனும் நடாச்சிறப்பு என்றார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்கறை பண்ண 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 அன்பு பெருகி 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 ஒரு எல்லையிலே அன்பு அருளாக மாறிவிடும் பால் தயிராக மாறி தயிர் நெய்யாக மாறுவது போல ஒரு பருவத்திலே அன்பு அருளாக மாறும் அன்புக்கும் அருளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று கேட்டால் அதை நான் முன்பும் சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் தொடர்புடையாரிடத்திலே வருகிற அக்கறை அன்பு தொடர்பிலாரிடத்திலும் வருகிற அக்கறை என்பது அருள் என்னுடைய பிள்ளை விழுந்து விட்டால் நான் பதறுகிறேனா அதற்கு அன்பு என்று பெயர் யாரோ ஒரு சுப்பனுடைய பிள்ளை விழுந்து விட்டான் என்று என் நெஞ்சு பதறுமானால் நான் அருளுடையவனாக ஆகிறேன் அன்பு இல்லறத்தினுடைய பண்பு அருள் துறவரத்தினுடைய பண்பு மெல்ல 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 நீங்கள் இல்லறத்திலே முதிர்ச்சி அடைந்து முதிர்ச்சி அடைந்து அருள் வருகிற பொழுது உங்களை துறவு நோக்கி அது தானாக நகர்த்தி உயிரை வீட்டை வீடு பெயரை அடைய செய்யும் இப்படி இல்லாவிட்டால் இல்வாழ்க்கை தவறு என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் இதை ஏன் அழுத்தி சொல்லுகிறேன் என்றால் காலாகாலமாக மெல்ல மெல்ல இந்த மேற்கத்தை அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் அவர்களுடைய பொருளாதார வெற்றியை வைத்து கொண்டு இன்றைக்கு நம் தமிழர்களுடைய பண்பாட்டு வாழ்க்கை நெறியை நாம் மாற்ற தரைப்படுகிறோம் பேராபத்து அவர்களிடம் நல்லதை எல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம் அதற்கு நான் என்றைக்கும் தடை இல்லை நல்லதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்வோம் ஆனால் நம் வாழ்க்கை முறை என்பது நம் மூதாதையர்கள் வகுத்து தந்த ஒரு பெரிய சொத்து அதிலே கை வைத்து விடாதீர்கள் நான் நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்வது தான் இவ்வளவு காலம் எப்படி வாழ்ந்தோமோ அப்படி வாழ்வோம் அது என்ன செய்யும் என்றால் நமக்கு நிம்மதியை தரும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ மேலை தேசிறவர்கள் ரொம்ப சுதந்திரமாக இருக்கிற சொல்லுகிறார்கள் கணவன் மனைவி ஒரு பிள்ளையை பெற்று ஒரு பதினெட்டு வயது வந்தோன்னு வெளியில் அனுப்பிடுவார்கள் அதற்கு பிறகு என்ன செய்ய செய்கிறீர்கள் என்ஜாய் பண்ணுகிறோம் என்கிறார்கள் வாழ்க்கையை என்ஜாய் பண்ணுகிறோம் என்ஜாய் பண்ணினால் அவர்கள் நிறைவாக இல்லவா இருக்க வேண்டும் ஆச்சாரிய ரஜனிஸ்டம் ஒருத்தர் ஒரு சம் ஒரு கேள்வி சம்பந்தமாக கேட்குற பொழுது சொன்னார் மேற்கை தேயத்தில் இருக்கிற பெண்கள் எல்லா அனுபவம் பெறுகிறார்கள் அவர்களுக்கு செக்ஸிலே நிறைய அனுபவம் உண்டு கீழே தேயத்தவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்கிறீர்களே ஆனால் கீழத்தேய முதிர்ந்த பெண்மணிகளுடைய முகத்திலே இருக்கிற நிறைவு மேலை தேய பெண்மணிகளிடம் இல்லையே என்று ஒருவன் கேட்டான் அதுக்கு பெரிய விளக்கமான பதில் சொல்லுகிறார் இப்போ அது தேவையில்லை என்று விடுகிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கை நெறியிலே உடல் அனுபவம் அல்ல இன்பம் உள நிறைவு தான் இன்பம் மனம் நிறைய வேண்டும் உடல் அனுபவம் தான் இன்பம் என்றால் விலங்குகளுக்கெல்லாம் விலங்குகளை போல நாம் ஆகிவிடுவோம் சிந்திக்கிற அறிவை தெரியாமல் கடவுள் நம் கையிலே ஒப்படைத்து விட்டான் தெரியாமல் ஒப்படைத்து விட்டான் அதை பயன்படுத்த தவறுவோமானால் நாம் விலங்குகள் தான் 
அதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் பயன்படுத்த தவறுவோமானால் விலங்குகள் தான் அதனாலே தான் என்ன செய்கிறார்கள் மனநிறைவை உண்டாக்க வேண்டும் வாழ்க்கை என்பது மனநிறைவு அது ஒரு பயணம் ஒரு ரேஸ் ஓடுவது போல ஓடி போய் இந்த தடியை அடுத்தவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு நான் ஓய்வது அல்ல நான் கொடுக்கிற பொழுது என் மனம் நிறைந்து கொடுக்க வேண்டும் இந்த இந்த தடியை கொண்டு மகனே நீ ஓடு மகன் நன்றியோடு அதை வாங்க வேண்டும் அப்பா எனக்காக இதுவரை நீ ஓடினாயே நீ உட்கார் நான் உணவு போடுகிறேன் என்று மகன் அந்த தடியை வாங்க வேண்டும் இது ரெண்டும் இல்லாவிட்டால் விலங்குகளும் நாங்களும் ஒன்று விலங்குகளும் நாங்களும் ஒன்று அதனால் தான் நம்முடைய இல்லறம் என்பது ஏதோ கல்யாணம் பண்ணுவது திருமணம் பண்ணுவது பிறகு வாழ்ந்து விடுவது குழந்தை பெறுவது அல்ல நம்முடைய அந்த இல்லறத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாளிலும் மன நிறைவு வளர்ந்து கொண்டு போக வேண்டும் மிக அவசியம் நீ நேற்று வாழ்ந்த வாழ்க்கையை விட இன்றைக்கு உனக்கு நிறைவு கோட கூட அதிகரிக்காவிட்டால் உன்னுடைய இல்லறத்திலே ஏதோ பிழை இருக்கிறது நான் அழுத்தி சொல்லுகிறேன் நேற்று இருந்த வாழ்க்கையை விட இன்றைக்கு நான் நிறைவாக இருக்கிறேன் இன்றைய வாழ்க்கையை விட நாளைக்கு நிறைவாக இருக்கிறேன் நீ ஒரு ஒரு பயிற்சி பட்டறையிலே இருக்கிறாய் குடும்பம் என்ற பயிற்சி பட்டறையிலே கடவுள் உன்னை தூக்கி போட்டிருக்கிறான் இப்போ இப்ப பயிற்சி பட்டறை என்று சொல்ல எனக்கு கஷ்டம்தான் இந்த பயிற்சி முகாம்கள் நடத்துகிறார்களே இப்ப அந்த பயிற்சி முகாமில் இருக்கிறவன் நேற்று இருந்ததை விட இன்றைக்கு அனுபவம் கூட பெறாவிட்டால் அந்த பயிற்சி முகாமிலே அவன் இருந்தால் என்ன இல்லாமல் விட்டால் என்ன திருக்குறள் வகுப்பு ஒரு பயிற்சி முகாம் இப்ப இதுல நேற்று இருந்ததை விட இன்றைக்கு புதிய செய்தி உங்களுக்கு பெறாவிட்டால் இந்த வகுப்பில் நீங்கள் ஏன் இருக்க வேண்டும் அதுபோல இல்லறம் என்பது அன்பு வளர்ச்சிக்காக நடத்தப்படுகிற ஒரு பயிற்சி முகாம் அந்த பயிற்சி முகாமிலே உங்களுக்கு பயிற்றுவிப்பாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அப்பாவுக்கு அம்மா பயிற்றுவிப்பார் அம்மாவுக்கு அப்பா பயிற்றுவிப்பார் ரெண்டு பேருக்கும் குழந்தைகள் பயிற்றுவிப்பார்கள் குழந்தைகளுக்கு அம்மா அப்பா பயிற்றுவிப்பார் உறவினர்கள் பயிற்றுவிப்பார்கள் இப்படி ஒரு ஒரு சூழலை அமைத்து கொண்டு நம்மை வளர்க்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட பயிற்சி முகாம் தான் இல்லறம் அதுல இருக்கிற பொழுது நேற்றைய விட இன்றைக்கு நான் வளராவிட்டால் இன்றைக்கு நீ அந்த பயிற்சி முகாமிலே தோல்வி அடைகிறாய் என்று அர்த்தம் உனக்கு ஒரு நிறைவு வராவிட்டால் நீ தோத்து போகிறாய் என்ற அர்த்தம் ஆகவே நான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் திருப்திப்பட வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நேற்று இருந்ததை விட நான் இன்றைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்று ஒரு குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரும் நினைக்க வேண்டும் சில இடங்களிலே இந்த ஆணாதிக்கம் உண்டு நான் அதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் அப்பா நினைப்பார் தான் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவரை தூக்கி கடலிலே போடுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்பா அம்மாவை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும் அம்மா அப்பாவை மகிழ்ச்சியாக வைக்க வேண்டும் என்று நினைக்க வேண்டும் சில பேர் கேட்பார்கள் சுயநிலம் தவறா என்று கேட்பார் இந்த சுயநிலத்தை ஒரு குற்றம் சொல்லுகிறோம் அல்லவா சுயநிலம் தவறா நான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதிலே என்ன பிள்ளை இருக்கிறது ஏன் மற்றவனுக்கு அதில் என்ன கஷ்டம் என்று கேட்பார்கள் அது நியாயமான கல்வியும் கூட நான் நான் உயர வேண்டும் என்று நான் நினைத்தால் மற்றவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தது அதுவல்ல பிரச்சனை நீ வளர்வதில் பிரச்சனை இல்லை வளருகிற பொழுது நீ தனி ஒருவனாக வளர்ந்து விட்டால் உன்னுடைய வாழ்க்கை தனித்து போகாதா மலை ஏறுகிற பொழுது கூட கூட்டத்தோடு சேர்ந்துதானே ஏறு அப்போதானே ஒரு திருப்தி வருகிறது நீ தனியே உயர்ந்த என்ன பிரயோசனம் எல்லாரையும் சேர்த்து நீ உயர்த்த வேண்டும் அதற்கு நான் என்ற எண்ணம் மாறி நாம் என்ற எண்ணம் வந்தால் தான் எல்லாரும் வளரலாம் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சுயநலம் தவறு இல்லை நான் சொல்வது சுயநிலத்திலே நம் பெரியவர்கள் என்ன செய்தார்கள் சுயநலத்தை தான் சொன்னார்கள் ஒரு சின்ன மாற்றத்தோடு சொன்னார்கள் தமிழில் சில மருந்து சிலதோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா வேற பயன் தந்துவிடும் சும்மா சாப்பிட்டா அதுக்கு ஒரு பயன் தேனோட சாப்பிடு இதோட சாப்பிடு அப்படி ஒவ்வொன்று சேர்க்கிற பொழுது பயன் மாறும் அல்லவா சுயநலத்துக்கு ஒரு மாற்று மருந்து கொடுத்தார்கள் என்னவென்றால் சுயநலமாக இரு எப்படி சுயநலமாக இரு என்று கேட்டால் நீ வாழ வேண்டும் என்று நீ நினைக்காதே என் மனைவி வாழ வேண்டும் என்று நினை அதுவும் சுயநலம் தானே இவ்வளவும் தான் சுயநலத்தில் ஒரு மாற்றம் நீ வாழ நினைக்காமல் உன் மனைவியை வாழ வைக்க நினை மனைவி நீ வாழ வேண்டும் என்று நினைக்காமல் கணவனை வாழ வைக்க நினை இப்ப ரெண்டு பேரும் சுயநலம் திருப்திப்பட்டு விடுகிறது பொதுநலமும் வந்து விடுகிறது நான் மட்டும் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் சுயநலம் மட்டும்தான் மிஞ்சும் பொதுநலம் இல்லை என் மனைவி வாழட்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது பொதுநலம் வந்து விடுகிறது மனைவி நான் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் பொதுநலம் வந்து விடுகிறது அப்போ பொதுநலமும் வந்து சுயநலமும் நிறைவேறுகிற பகுதி தான் நம்முடைய இல்லற பகுதி என்பதை மறந்து போவார் அநியாயத்துக்கு சில பேர் முற்போக்கு என்ற வகையிலே இந்த இந்த விஷயங்களை ஏற்றுகிறார்கள் ஏன் கணவனுக்கு மனைவி சாப்பாடு போட வேண்டும் ஏன் அவளும் சமமாக சாப்பிடக்கூடாதா அவனுக்கு இவ்வளவு தயிர் போட்டா எனக்கும் ஒரு கப் தயிர் வை அப்படி நினைப்பதில் என்ன இருக்கிறது மனைவி நினைக்க வேண்டும் 
என் கணவன் நன்றாக சாப்பிடுகிறானே என்று மனைவிக்கு மகிழ்ச்சி வர வேண்டும் கணவன் நினைக்க வேண்டும் என் மனைவியும் இதை உண்ண வேண்டுமே என்று நினைக்கிற பொழுதுதான் அன்பு பிணைப்பு ஏற்படுகிறது அதுதான் மனித சமுதாயம் அதுதான் மனித மற்றது விலங்கு சமுதாயம் அதனாலே தான் பழைய மரபொன்று வைத்திருந்தார்கள் இப்ப நாம அந்த சுகாதாரத்துக்கு கேடு நிறுத்திட்டோம் பழைய மரபிலே கணவன் சாப்பிட்ட எச்சில் கோப்பையிலே மனைவி சாப்பிடுவது என்ற ஒரு முறை இருந்தது கொழுப்பு தானே ஆம்பளைகளுக்கு கணவன் சாப்பிட்ட கோப்பையிலே மனைவி சாப்பிடுவது என்று ஒரு மரபு வைத்திருந்தார்கள் இப்ப எல்லாம் அதை கிண்டல் பண்ணுகிறார்கள் அவ்வளவு ஆம்பளைகளுக்கு கொழுப்பா எச்சி சௌரம் மனைவி சாப்பிடுற அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு எல்லாம் நல்லபடி பார்த்தா நல்லது கெட்டபடி பார்த்தா கெட்டது அவ்வளவுதான் பார்க்கிறவனுடைய பார்வையிலே இருக்கிறதே தவிர அதுக்கு காரணம் பலது சொல்லுகிறார்கள் நம் பெரியவர்கள் கணவன் ஏன் கணவன் சாப்பாடு இல்லை மனைவி சாப்பிட வேண்டும் என்றால் கணவனுக்கு ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி வேண்டும் என் மனைவியும் சாப்பிட இருக்கிறாள் ஆகவே எனக்கு அவள் அவள் அன்பின் நிமித்தம் எல்லா நல்லதையும் எனக்கு போடுவாள் அதில் ஒரு பகுதி நான் மனைவிக்கு வைக்க வேண்டும் என்ற பொறுப்புணர்ச்சி கணவனுக்கு வருவதற்காகத்தான் இந்த பயிற்சி சில பேர் இருக்கிறான் அவள் போட போட எல்லாம் தொண்டுட்டு போயிடுவான் அதுதானே ஒரு பழமொழியும் வித்த கல்லானாலும் கணவன் புல்லானாலும் புருஷன் என்ன செய்யறது அப்படி வாய்ச்சா அவள் தலைவிதி ஊழ் என்று விட வேண்டியதுதான் நல்ல கணவன் சாப்பிடுகிற பொழுது அட இவள் இவள் இயல்பு எனக்கு தெரியும் நான் சாப்பிடுவதே தான் இவளுக்கு மகிழ்ச்சி அவள் தனக்கு வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் போடுவாள் என்று நினைத்தால் கணவன் அதை இல்லை நீ வை என்று அவள் வைக்க மாட்டாள் அன்புள்ள பெண்களுக்கு அது இயல்பு இப்ப தீமையைத்தான் நாங்கள் பயிற்சி பண்றோமே தவிர நன்மை இயல்பாகவே இருக்கிறது அன்புள்ள மனைவி ஒரு நல்ல உணவு கணவன் ருசித்து சாப்பிட்டால் அவள் அவனுக்கு போடத்தான் விரும்புவாள் அவள் சாப்பிடுவதை விட அதில் அவளுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் அப்ப அவள் அப்படி போடுவாள் என்று தெரியும் கணவனுக்கு இல்லப்பா உனக்கு ஒரு பகுதி வச்சிரு என்றால் அவள் வச்சிருக்க மாட்டாள் என்று தெரியும் அப்ப போட வச்சுட்டு மிச்சம் விடுறவன் போல மிச்சம் விட்டுட்டு போனால் அது மனைவிக்கு போய் சேரும் என்பதற்காகத்தான் பழைய காலத்தில் இந்த பண்பாட்டை கொண்டு வந்தார்கள் இது ஒன்று இன்னும் வேறு ரகசியங்களும் அதற்குள்ளே உண்டு ஒரு பெண் கணவனை ஈர்ப்பதிலே முக்கியமான விஷயங்களிலே ஒன்றாக திருவள்ளுவர் அட்டில் தொழில் வன்மை என்று ஒன்று சொல்ல சமையல் கெட்டித்தனம் இருக்க வேண்டும் பெண்களுக்கு இப்பதானே கடை இருக்க ஆர்டர் பண்ணலாம் என்று நினைக்காதீர்கள் கணவன் மனைவியினுடைய கை சமையல் வன்மை கணவனை ஈர்க்கிற கருவிகளிலே அழகுக்கு அடுத்தபடி அதற்கு இடம் என்னன்னு சொல்ல போனால் அதை விட முன் அழகு கூட அனுபவத்துக்கு பின்பு குன்றிவிடும் சமையல் வர வர கூடும் ஆகவே சமையல் வன்மை என்பது கணவனுக்கு ஈர்ப்பு ஈர்ப்பு ஏற்படுத்துகிற ஒன்று அதனாலே பெண்களுக்கு சமையல் தெரிய வேண்டும் இந்த முறையில என்ன செய்தார் என்றால் இப்ப கணவனுக்கு ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொன்று பிடிக்கும் சாப்பிடுகிற பொழுது ஒருத்தனுக்கு காரம் பிடிக்கும் ஒருத்தனுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்கும் ஒவ்வொன்று பிடிக்கும் அப்ப போன உடனே மனைவி மனைவி கணவனுக்கு பிடிச்ச சாப்பாட்டு முறையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பதான் அவனை ஈர்க்கலாம் அப்ப எப்படி செய்வது முதல் நாள் போன உடனேயே ஒரு நோட் காப்பி வைத்து பேனைய வைத்து அத்தான் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன பிடிக்கும் காரமா எவ்வளவு எத்தனை ஸ்பூன் போடட்டும் இப்படி கேட்டு எழுதினா அது குடும்பமாகுமா அதுக்கான பயிற்சி இது ஒன்று கணவனுக்கு சாப்பாடு போட்டு ஒரு பத்து கூட்டு பொறியல் எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்ட உடனே அவள் இலைய பார்த்தால் இவள் கண்டுபிடித்துக் கொள்வாள் இவனுக்கு என்ன காரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் உப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் இதுல மிச்சம் விட்டுட்டார் இந்த நுட்பத்தை கேளாமலே தெரிந்து கொள்வதற்காக கொண்டு வந்த முறைகளிலே ஒன்றாகவும் தான் இந்த உணவு முறை வந்தது இதெல்லாம் இப்ப சுகாதாரத்துக்கு எச்சில் சாப்பாடா சுகாதார நான் கேட்கிறேன் சுகாதாரம் பார்த்தா கணவன் மனைவியா வாழ முடியுமா இதுக்கு மேலே நான் கேட்கப்படாது இந்த இணைப்பு தான் வாழ்க்கை அன்பு அப்படியே நெகிழ்ந்து 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 அதற்கு பிறகு கணவன் மனைவி உண்ண வேணும் என்று நினைக்க வேண்டும் மனைவி கணவன் உண்ண வேண்டும் நினைக்க வேண்டும் குழந்தை பிறந்ததா ரெண்டு பேரும் பிள்ளை உண்ண வேணும் என்று நினைப்பார்கள் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்க எனக்கு அது உங்க பயிற்சி எப்படியோ தெரியாது நான் ஒரு தனி மனிதனாக வாழ்ந்தாலும் என் நிலை சொல்லுகிறேன் ஒரு நல்ல உணவு எனக்கு பிடித்த நல்ல உணவு என்று ஒன்றை வந்துவிட்டால் வீட்டிலே குழந்தைகள் இருந்தால் அவர்களுக்கு கொடுக்காமல் நான் தின்றால் அம் அவர்கள் அப்பன் அம்மையே இல்லை ஒரு நல்ல தாய் தந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல சாப்பாடு கையில கிடைக்குதுன்னு வைங்க அத அவன் அதுதான் பிரம்மச்சரியத்துக்கும் கிரகஸ்தத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பிரம்மச்சரியனா இருந்திருந்தா லபக் லபக்குண்டு போட்டுருவான் அண்ணன் தம்பிக்கு வச்சதையும் எடுத்து தின்றுவான் நல்லா இருக்குண்டு ஆனா எப்ப கல்யாணமாகி ஒரு குழந்தை பிறக்குதோ அதுக்கு பிறகு அவனுக்கு அமிர்தமா பிடிக்கிற உணவாகட்டும் வாய்க்குள்ள போகாது 
பிள்ளைக்கு கொடுத்து பிள்ளை சாப்பிட்டு முடிஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்து மனைவியும் கொடுத்து பிள்ளை சாப்பிடுவதை பார்த்து மகிழ்வது இருக்கிறதே இதுதான் சமுதாய இணைப்பு இல்லறம் அப்பா தனியா இரு அம்மா தனியா இரு பிள்ளை தனியா இரு பிள்ளைக்கு இவ்வளவு சமையல் பண்ணினோன்னு அப்படி மூன்று கூறா பிரிச்சு இது அப்பா பங்கு இது அம்மா பங்கு இது குடும்பமா நடத்துற சந்த நடத்துற அவரவர் கூறு அவரவர் இருக்கா இந்த சாப்பாடு அப்பாவுக்கு விருப்பம் அம்மா சாப்பிட மாட்டாள் இந்த சாப்பாடு பிள்ளைக்கு விருப்பம் அப்பா சாப்பிட மாட்டார் இப்படி இருந்தா தானே ஒரு ஒரு கயிறு கட்டுப்படும் குடும்பம் அப்படி இணையும் சாப்பாடு என்றால் சரி சமமாக அறிவுபூர்வமாக குடும்பம் நடத்துகிறோம் சரி சமமாக மூன்று துண்டாக பிரித்து அப்பா ஒரு துண்டு துண்டு இதனை மருந்தா தண்ணி போட்டு குடிக்கிறதுக்கு பிள்ளைக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு என்றால் அப்பா வாயில வைக்க மாட்டான் சார் நான் உலகத்தில் சொல்றது முந்தையும் சொல்லியிருப்பேன் நேக்கிறேன் எனக்கு மூன்று அறிவறுப்புகள் என்னை பொறுத்தளவிலே அதில் முதல் அறிவறுப்பு பிள்ளையோடு போட்டி போட்டு சாப்பிடுகிற அப்பா உலகத்தில் சகிக்க முடியாத ஒரு விஷயம் அது சில அப்பன் அப்படி இருக்கிறார்கள் பாருங்க அம்மா ஏதாவது பொறியலை மகனுக்கு கூட போட்டா அது என்ன அவனுக்கு மட்டும் போடுற எனக்கும் போடு அண்டைக்கே டிவோர்ஸ் பண்ணிடுவான் சில அப்பன்மார் அப்படி இருக்க எனக்கும் தான் சமமா பிள்ளைக்கு மட்டும் இப்ப நீ பிள்ளைய பார்த்தோன்னா என்ன நீ கவனிக்கிறதுலங்கிறான் சில அப்பா அட பைத்தியக்காரா பிள்ளைக்கு சாப்பாடு நீயா இல்லவா போடணும் மனைவி போட்டாலும் சரி எனக்கு வேணாண்டி அவனுக்கு போடு என்னமோ வயிறு சரியில்லாம இருக்கு அப்பா சொல்ல வேணும் அப்பதான் அது குடும்பம் சில தந்தைமார் பிள்ளையோடு போட்டி போட்டு சாப்பிடுவார்கள் முதல் அறிவறுப்பு இரண்டாவது அறிவறுப்பு சில தாய்மார் பெண்களோடு போட்டி போட்டு அலங்காரம் பண்ணி கொள்வார்கள் அதையும் சொல்லத்தானே வேண்டும் அப்பா ஒரு சண்டை அதான் அவளுக்கு மட்டும் அந்த சேலை வாங்கி கொடுக்குறேன் எனக்கும் ஒரு நைலக்ஸ் வாங்கி கொடு எப்ப பெண் தோளுக்கு மேலே வளர்ந்து அலங்காரம் பண்ண தொடங்கினாலும் அம்மா அலங்காரத்தை குறைச்சே ஆயிர வேண்டும் இதெல்லாம் சட்டம் இல்லை உணர்வு நல்ல ஒரு சேலை வாங்கிட்டாரா அவள் உடுக்கட்டும் அவள் உடுத்து பார்த்து மகிழ வேணும் ஒரு நகையா அது அது பிள்ளை போடட்டும் அப்படி நினைக்க வேண்டும் அப்போ தந்தையோடு பிள்ளையோடு போட்டி போடுகிற தாப்பன் உணர்கிற பொழுது தாயோடு மகளோடு போட்டி போடுகிற தாய் அலங்காரம் பண்ணுகிற பொழுது மூன்றாவது அறிவறுப்பு சொல்லுகிறேன் மாணவனோடு போட்டி போடுகிற ஆசிரியன் சில வாத்திமாருக்கு பிள்ளை மாணவர்கள் படித்தா பொறாம வந்துடும் என்ன விட நல்லா படிக்கிறானே என்று அப்படி வரக்கூடாது மாணவனுடைய கல்வி பார்த்து எவன் மகிழ்கிறானோ இதை என்ன வென்று விட்டான் என்று எவன் அதான் தம்மில் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது என்றான் திருவள்ளம் உலகம் புறாவுக்கும் சந்தோஷம்டா என்ன என்னுடைய மாணவன் இப்ப உங்கள்ல ஒருத்தர் வந்து என்ன மடக்க வேணும் அப்பதான் நீ சந்தோஷம் அது பொறாமையா கோபமா ஜனகனுடைய சபைக்கு ராமனை அழைத்து கொண்டு வந்து விடுகிறான் விஸ்வாமித்ரன் இன்னும் இல்லறத்துக்குள்ள நுழையில இதெல்லாம் முன்னூறுக்குள்ளே சேர்த்தி விஸ்வாமித்ரன் ராமரை அழைத்து கொண்டு வந்து விடுகிறார் வந்த உடனே விஸ்வா ராமரை பற்றி சொல்ல வேணும் அப்ப விஸ்வாமித்ரன் எழும்பி சொல்லுகிறான் ராமனுடைய பெருமை எல்லாம் சொல்வதாக பாலகாண்டத்திலே ஒரு பகுதி பல விஷயங்களும் சொல்லிக் கொண்டு வந்த விஸ்வாமித்ரன் சொன்னான் எனகனே நான் சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள் இந்த ராமனுக்கு நான் தாண்டா அஸ்திர பிரயோகம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தேன் நிறைய அஸ்திரங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கிறார் வர்ற வழியிலே நான் தாண்டா இவனுக்கு அஸ்திர பிரயோகங்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தேன் எனக்கு என்ன ஆச்சரியம் அந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாம் என்னிடம் இருக்கிற பொழுது இப்படி வேலை செய்யல இவனிடம் போன பொழுது அதிகமா வேலை செய்துடான் எங்கேயாவது ஒரு வாத்தியார் இப்படி பாராட்டி நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களா அவன் நல்ல வாத்தியார் அர்த்தம் அதுக என்ன சொன்னான் தெரியுமா எனக்கு அதுதான் பெரும் புலவர்கள் புலவர்கள் தான் இந்த அஸ்திரம் எல்லாம் என்னிடம் இருந்த பொழுது செய்யாத வேலை ராமனிடம் போய் செய்கிறது இதை சும்மா சொல்லி இருந்தால் இவன் ஒரு அறிவாளி இல்லை அறிவாளிக்கு அதை சங்கடம் தர வேண்டாமா அதையும் சொல்லுகிறான் கம்பன் என்ன தெரியுமா சொன்னான் ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவர்க்கு ஏவல் செய்குனவாள் நான் கொடுக்கற அஸ்திரங்கள் எனக்கு கஷ்டமா இருக்குடா நான் இதெல்லாம் இத்தனை நாள் போட்டு பார்த்தா அது இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த அம்பு போனது கிடையாது இவன் போட்டா போகுதுடான்றான் ஒரு சொல்ல கம்பன் சேர்த்தான் மனம் உட்க எனக்கே சங்கடமா இருக்குடான்றான் இவ்வளவு நாள இந்த திருக்குறளை நான் தானே சொல்லிட்டு இருந்தேன் எனக்கு சொல்லவர்களே இப்ப இந்த பையன் சொல்றானே என்று கேட்டவுடன் வேற ஒரு வியப்பு இருக்குது பாருங்க அது மகிழ்ச்சியும் தான் சங்கடமும் தான் ஆனா அதை எவன் மகிழ்ச்சியாக எடுத்துக் கொள்கிறானோ அவன் தான் குரு இவன் எனக்கு போட்டியாக வந்துட்டான் என்று நினைச்சிட்டானோ ஒரு ஆசிரியன் அதுக்கு பிறகு தந்த பிள்ளையோடு போட்டி போட்ட தந்தையும் இவனும் ஒன்றுதான் இந்த மூன்று அறிவறுப்புகள் இருக்கின்றன இதை மனதில் எப்பவும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் தன் பிள்ளை சாப்பிட்டா அப்பாவுக்கு மகிழ்ச்சி வரவன் சாப்பிடுறதுதான் மகிழ்ச்சி 
அம்மா கூட கருணையாலே அப்பா பாவம் ரொம்ப நேரமா வாய பாக்குறாரேன்னு ஒரு துண்டு போட்டாலும் அப்பா இல்லடி இதெல்லாம் இன்னைக்கு என்னமோ எனக்கு ஒத்துக்கிறது இப்படி ஏதாவது சொல்லி மகனுக்கு கொடுத்தா அவன் ஒரு உயர் தந்தை அப்படி நீ கொடுத்து பார் நாளைக்கு நீ முதுமையாக இருக்கிற பொழுது உன் பிள்ளை உனக்கு தருவான் உன் பிள்ளை உனக்கு தருவான் இப்ப ஏன் பிள்ளைகள் கொண்டு போய் விடுகிறார்கள் தெரியுமா பெற்றோர்கள் அப்படி இருந்து விட்டோம் பாசத்தை பகிர்ந்து கொள்ளாத விட்டால் பிறகு துன்பந்தான் வீட்டிலே அனாவசியமா இருக்கிற ஒரு பொருள் துன்பம் தானே அது அனாவசியம் இல்லை என்றால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இணைப்பு உண்டாக வேண்டும் அந்த இணைப்பு உண்டாக்குகிற முறைதான் நம் தமிழர்களுடைய இல்லற முறை இதை சொல்லத்தான் இவ்வளவு பாடுபட்டேன் அந்த இணைப்பு வர வேண்டும் தான் குடும்பங்களுக்குள்ளே ஒரு பாசம் பற்று ஒருத்தர்ல ஒருத்தருக்கு அங்கே சுயநலமும் நிறைவேறுகிறது பொதுநலமும் உண்டாகிறது நான் என்னை பாதுகாக்கிறேன் என்கிற பொழுது சுயநலம் மட்டும்தான் நான் மற்றவனை பார்க்கிறேன் மற்றவன் என்னை பாதுகாக்கிறான் என்கிற பொழுது ரெண்டு பேருடைய சுயநலமும் நிறைவேறி அதற்குள்ளே ஒரு பொதுநலமும் விருத்தி ஆகிறது இந்த பொதுநல விருத்திக்கு தான் தமிழர்களுடைய இல்லறம் என்று பெயர் உணவு முறையாகட்டும் என்ற எதுவாக ஆகட்டும் மற்றவர்களுக்காக வாழ பழகுவது இப்ப எல்லாம் பாருங்கள் இந்த இந்த புரட்சியாளர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் சுயநலத்தை தான் போதிக்கிறார்கள் மனைவி இப்படித்தான் இருக்கும் அவளுக்கு அவளுடைய சுதந்திரத்திலே தலையிட நீ யார் மனைவி அவள் இஷ்டத்துக்கு போய் ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு வரட்டும் கணவன் அங்க போய் வரட்டும் இப்படி எல்லாம் சொல்லிவிட்டு பிறகு தேசத்துக்கு சொல்கிற பொழுது எல்லாரும் பொதுநலமா வாழுங்கள் என்கிறார்கள் இல்லத்திலே தொடங்காத பொதுநலம் எப்படி தேசத்திலே வரும் தேசம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பொதுநலம் வேண்டுமா இல்லையா அது பொதுநலம் தேவை என்றால் நீ வா இல்லறத்திலே பொதுநலத்தை பழக்கு உனக்காக வாழாதே உன் குடும்பத்துக்காக வாழ் அப்படி வாழுகிற பிள்ளை நாளைக்கு நாட்டுக்காக வாழ்வான் நீங்கள் குடும்பத்துக்காக வாழாமல் உங்களுக்காகவே வாழ்ந்து பழகி பழகித்தான் இன்றைக்கு நாட்டுக்காக வாழுகிற தலைவர்கள் இல்லாமல் போனார்கள் நாட்டுக்காக வாழுகிற தலைவர்கள் ஏனென்றால் நாம் எல்லாம் பிழையா போக தொடங்கிவிட்டோம் உண்மையா நான் நேர இப்ப திருக்குறளை தொடங்கலாம் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவருக்கும் என்று தொடங்கலாம் சொல்லி பிரயோசனம் இல்லை இந்த இந்த பாதிப்பை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் வாழ்க்கையிலே மாற்றம் நிகழும் இந்த பாதிப்பை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் பிழையான ஒரு வழியிலே போனபடியால் தான் இன்றைக்கு பொதுநலம் என்பது இல்லாமல் போய்விட்டது போர் அயல் அயல் நாட்டுக்காரன் போர் தொடங்குகிற பொழுதுதான் பொதுநலம் பற்றி பேசுகிறோம் நீ அன்றாடம் அதை பற்றி நினை அன்றாடம் அதை பற்றி நினைக்க வேண்டும் நம்முடைய பெரியவர்கள் உண்ணுகிற பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அதெல்லாம் இப்ப நான் நாகரிகம் என்று விட்டுட்டோம் என்ன ஒரு பிடி உணவை எடுத்து அப்படி வைப்பார்கள் அது வழிபாடாகட்டும் என்ன மண்ணாங்கட்டி ஆகட்டும் அது வழிபாட்டின் பேரில் வைக்கிறார்கள் இதெல்லாம் கடவுள் வந்து சாப்பிட்றாரா இவன் பகுத்தறிவாதி கேள்வி கேட்பான் இதெல்லாம் கடவுள் சாப்பிட்றாரா ஏ ஒரு பிடி சோறு போட்டால் அதிலே ஒரு கோழி சாப்பிடும் ஒரு நாய் சாப்பிடும் இல்லை என்ன கொஞ்சம் போதா நூறு எறும்பு சாப்பிடும் இன்னும் கொஞ்சம் போனா ஆயிரம் பாக்டீரியா சாப்பிடும் ஏதோ உன்னுடைய உணவை உலகத்தோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் என்ற ஒரு திருப்தி உனக்கு வருவதிலே என்ன குறைவு வரும் என்று கேட்கிறேன் நீயே உழைத்து நீயே சமைத்து நீயே சாப்பிட்டால் நீ மிருகமா மனதானா அதனாலே தான் நம்முடைய அன்பு பகிர்வுக்கான கருவிதான் இல்லறம் என்று நம்முடைய இல்லறம் இந்த தமிழன் என்ற ஒரு இனம் உண்டு தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு என்கிறார்களே அது என்ன குணம் என்று கேட்டால் எல்லாரும் முடிச்சுறான் இதுதான் தனியே அவருக்குரிய குணம் இது நம் வாழ்க்கை பண்பாடு இதுல எந்த பயல் எவ்வளவு அறிவாளி வந்தான் அவன் என்னதான் முடிச்சு என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணட்டும் கையை வைக்க விடப்படாது இதெல்லாம் வெளியில பேச வேணும் வீட்டில பேசப்படாது என்று நிறுத்திட வேணும் பெரியவர்கள் அதை பழகுங்கள் இந்த புரட்சியெல்லாம் நீ எங்கேயும் போய் பேசு வீட்டுல வராதே அம்மா அப்பா வணங்கு இந்த பண்பாடு எல்லாம் நம்மள ஊர்னதல்லவா இதை சொல்லிக் கொடுக்கிற முறைதான் இல்லறம் இது மெல்ல மெல்ல நிமிர்ந்து நிமிர்ந்து போகிற பொழுது அன்பு அருளாக மாறும் அன்பு அருளாக மாறினால் துறவு தானாக தொடங்கும் நீங்கள் ஒன்றும் துறவரத்துக்கு போய் கஷாயம் கட்டி போய் நான் தீட்ச பெற்று துறவு தொடங்கணும் ஒரு அவசியமும் இல்லை ஒரு நல்ல தாய் துறவிதான் ஒரு நல்ல தந்தை துறவிதான் மற்றவர்களுக்காக தன் தேவையை விட்டுக் கொடுக்கிறவன் எல்லாரும் துறவிதான் காந்தி துறவி இல்லையா காமராஜர் துறவி இல்லையா தம் தேவையை மற்றவனுக்காக விட்டுக் கொடுத்தால் துறவிதான் இப்போ நீ பிள்ளைக்காக விட்டுக் கொடுக்க தொடங்குகிறாயா மனைவிக்காக விட்டுக் கொடுக்க தொடங்குகிறாயா துறவ ஆரம்பமாயிற்று இல்லறத்திலே அந்த பயிற்சி தொடங்கி விட்டது அது அருளாக மாறுகிற பொழுது துறவரம் தானாக நிகழும் தானாக நிகழும் அதற்கான பயிற்சியை தராவிட்டால் இல்லறம் இல்லறம் இல்லை ரொம்ப கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இல்லறம் இல்லறம் இல்லை இல்லறத்துக்கு அடிப்படை 
சுயநலமாக இருக்கிற ஒரு மனிதனை அன்பிலே இந்த இந்த மா பிசைவீர்களே சப்பாத்திக்கு மாவை தனியாக போட்டு சப்பாத்தி சொல்லலாங்களா தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சு அதை பக்குவப்படுத்தி அடித்து தட்டி உருட்டினா சப்பாத்தி சாப்பிட நல்லா இருக்கிறது அல்லவா அது மாதிரி கடவுள் பிரம்மச்சரியத்திலே மாவாக நம்மை வைத்திருக்கிறார் அன்பு என்கின்ற நீரை வார்த்து பிசைந்து ரொட்டியாக்கி சப்பாத்தியாக்கி கொடுங்கள் உலகம் பயன்பெறும் அதுக்குத்தான் இல்லர் அதுக்குத்தான் இல்லர் அப்ப இந்த இல்லறத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் திருவள்ளுவர் நினைக்கிறார் இல்லறம் இல்லாவிட்டால் துறவரம் இல்லை அது அவருக்கு தெளிவான தமிழர்களுடைய முடிவு திடீரென்று ஒருவன் துறவையாகிறான் என்றால் போன புறப்பிலே அவன் அன்பை நிறைய சம்பாதித்து விட்டான் என்று அர்த்தம் அப்படி ஆனால் தான் அவன் துறவி அதனாலே தான் பிரம்மச்சரியத்தை ரெண்டாக பிரித்தார்கள் நான் முன்பும் சொல்லியிருக்கிறேன் பௌதீக பிரம்மச்சாரி நைத்திய பிரம்மச்சாரி என்று பிரம்மச்சாரியிலே ரெண்டு வகை பௌதீக பிரம்மச்சாரி என்றால் கற்கும் பருவம் வரை தன்னுடைய புலனடக்கம் பண்ணி கற்பது அவன் பௌதீக பிரம்மச்சாரி அது கட்டாயம் எல்லாருக்கும் உரியது நைத்திய பிரம்மச்சாரி என்றால் வாழ்நாள் பூராகவும் புல இன்பங்களை விட்டு வாழ்வது இவனுக்கு நைத்திய பிரம்மச்சாரி என்று பெயர் அப்போ எல்லாரும் கட்டாயம் பௌதீக பிரம்மச்சாரியா கற்கும் பருவத்திலே இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அந்த பிரம்மச்சாரிக்கு அன்பு செய்கிற பயிற்சி வராது எப்பவும் சொல்றேன் பிள்ளைக்கும் ஒருவன் பிள்ளை அப்பாவாகிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் பிள்ளையாக இருக்கிற பொழுது அவன் மற்றவருடைய அன்பை வாங்குவான் அப்பா கொடுப்பார் அம்மா கொடுப்பார் வாங்குவான் எப்ப அவனுக்கு திருமணம் ஆகி அவனுக்கென்று ஒரு குடும்பம் வருகிறதோ அன்றுதான் அவன் பயிற்சி அன்பை செய்ய பழகுவான் வீட்டிலேயே நீங்க பாக்குறீர்கள் தானே அம்மா எத்தனையோ நாள் உளுந்தாட்டி ஆட்டி தோசை சுட்டி இவன் ஒரு ஆயிரம் தோசை தின்றுப்பான் ஒரு நாள் அம்மா உளுந்தாட்டியே கை வலிக்குதான்னு கேட்டிருக்கிறானா என்ன லேட்டாச்சு லேட்டாச்சு சுடு சுடுன்னுவான் அம்மாவே இதே மனைவி வந்து தோசை ஒரு நாள் ஆட்டினோன்னே இந்த பொண்ணான கைகள் புண்ணாகலாகமான் இந்த அம்மாவுக்கு ஆத்திரம் உச்சத்துக்கு வர்ற இடம் இதுதான் படுபாவி இது வரைக்கும் ஒரு லட்சம் தோசை சுட்டு போட்டுருப்பனே ஒரு நாள் கேட்டிருப்பியா என்ன என்ன தெரியுமா தப்பா நினைக்காதீங்க அது அம்மா கோவிக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை ஏன்னா உங்க கணவரும் அப்படித்தான் பாடினார் உங்களை பார்த்து நம்ம வீட்டுக்காரர் அப்படித்தானே அவங்க அம்மா பத்தி பாடலையே என்னை பத்தி தானே பாடினார் அப்ப இவன் பாடுறான் இது எல்லாம் பரம்பரையா வர்ற நோய் என்று நினைச்சு கொள்ள வேண்டியதுதான் அப்போ இந்த அன்பை பயிற்சி பண்ணுவது அப்ப அதனாலதான் பிரம்மச்சாரிக்கு அன்பு அன்பை வாங்க தெரியுமே தவிர கொடுக்க தெரியாது இல்லறத்தானுக்குத்தான் அன்பை கொடுக்க தெரியும் ஒவ்வொரு நாளும் அன்பு விருத்தியாகாத பட்சத்திலே இப்ப அப்படி வந்து விட்டோம் சுயநலமாக நான் என் மனைவி என் பிள்ளை அம்மா அப்பாவை கூட தூர தள்ளி வச்சாகிட்டு அது இப்போ ஒரு நாகரிகமாக வளர்கிறது நான் என்னை கேட்டால் என்னை இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக்கினாள் பல பேரோடு நானும் ஒரு போட்டியாளன் வரிசையில் சேரு இல்லை நான் கொண்டு வரக்கூடிய முதல் சட்டம் இந்த நாட்டில் இருக்கிற அனாத இல்லங்கள் முதியோர் இல்லங்களை உடனடியாக மூடுங்கள் என்றேன் ஏனென்றால் இப்ப அது ரொம்ப வசதியா போச்சு அவன் அவன் அதுக்கு அதுக்கு வேற விளக்கம் சொல்றான் இங்க இருந்தாதான் அம்மாவுக்கு நாங்க டைமுக்கு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டோம் அங்கே டைமுக்கு சாப்பாடு மணி அடிச்சா சாப்பாடு டைமுக்கு அட பைத்தியக்காரா அம்மா வீட்டுல இருந்து கொஞ்சம் லேட்டா சாப்பிடுண்டா அந்த பாச பிணைப்பு அந்த அனாத விடுதியில வருமா வயது விடுதத்துல வருமா நம் பொறுப்புகளை தவிர்த்து கொள்வதற்காக பணத்தை கொடுத்து இதெல்லாம் இப்ப ஒரு பயிற்சியாக்கி கொண்டு வருகிறோம் இதெல்லாம் உடனே நிறுத்திட வேண்டும் எப்பொழுது நேசிப்பு மற்றவர்களுக்காக வாழுகிற அந்த நேசிப்பு பயிற்சி தராவிட்டால் நீ இல்லறம் செய்வதிலே ஒரு அர்த்தம் இல்லை ஆடு மாடு மாறி வேதியிலே புணர்ந்து விட்டு போ அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் புணர்ந்து விட்டு போ அன்பு விருத்தி ஆகாத பட்சம் நான் சொல்றேன் பாருங்க இது கொஞ்சம் எல்லை மீறி பேசுகிறேன் நீங்க வளர்ந்தவர்கள் என்றபடியால் என்னை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்றபடியால் பேசுகிறேன் இளமை பருவத்தினுடைய விளிம்பிலே காமந்தான் முதுமை மூச்சு நிற்கும் திருமணம் என்ற உடனே காமன் தான் வரும் ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் ஒரு நல்ல இல்லறம் நடத்தினால் ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே காமம் போய் அன்பு நின்றுவிடும் காமம் கூட ரெண்டாவது பட்சம்தான் அதுக்கு அதான் சொல்றேன் காமன் தான் இல்லறம் என்றால் அதை விட அறுவறுப்பு உண்டா நான் உங்களை கேட்கிறேன் மனைவிக்கு ஒரு சின்ன தலைவலி என்ற உடனே தன் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அடக்கி கொண்டு என்னப்பா நான் கொஞ்சம் தைலம் பூசட்டுமா என்று கேட்கிற கணவன் இல்லாமல் விட்டு என்ன என்னை திருப்திப்படுத்து என்றால் அவன் மனிதனா இந்த நிறைவை தருவதுதான் இல்லறம் இந்த நிறைவு இல்லாவிட்டால் இல்லறம் முழுமையான பெயிலியர் முழுமையான பெயிலியர் என் ஆசை நிறைவேற வேண்டும் என்றுதான் இல்லறம் என்றால் நான் நினைக்கிறேன் தமிழர்களிலே அப்படி ஒரு இல்லறம் கடைசி வரையும் வராது அவர்கள் பொதுநலமாகத்தான் வாழ்வார்கள் இப்பதான் நம்ம புத்திக்கு கழுவுறான் சில பேர் பிரெயின் வாஷ் பண்றான் இப்படி இருந்தா தான் சுதந்திரம் இப்படி இருந்தா தான் சுதந்திரம் அவனை கண்டா வீட்டுக்குள்ள விடாதீங்க அப்படித்தான் நான் சொல்றேன் 
அவனை வீட்டுக்குள்ளேயே விடாதீங்க நஞ்சு நஞ்சு ஏத்துறது கூனி வந்தது மாதிரி வந்து நஞ்சு ஏத்துறதுக்கு வருகிறார்கள் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் போட்டி என்றால் பிறகு என்ன இல்லறம் அன்பு செய்வதில் ஒன்றிலே தான் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலே போட்டி இருக்க முடியும் நான் அதிகம் அன்பு செய்வதா அவர் எனக்கு அது அதிகம் அன்பு செய்வதா என்று ஒன்றிலே தான் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலே போட்டி இருக்க முடியும் வேறு எதிலும் போட்டி இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த இல்லறத்தை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை சொல்லுகிற பகுதிதான் நாங்கள் படிக்கப் போகிற இல்லற பகுதி அதை புரிந்து கொள்ளும் திருவள்ளுவர் சொன்ன இல்லறத்தை பயின்று கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும் என்று கேட்டால் பொது வாழ்வு சிறக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம் தனி வாழ்வு அதை விட சிறக்கும் பொது நாள் தனி வாழ்வு எப்படி சிறக்கும் என்றால் பொது பொது வாழ்வுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து விட்டால் இப்ப பாருங்க பத்து பேருக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள் அதுதானே பொது வாழ்வு உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு துன்பம் வந்தால் பத்து பேர் தொடர்பில்லாதவன் வந்து உதவி செய்வான் திருவள்ளுவர் பல இடங்களில் பரிமாளர் உரை எழுதுகிற பொழுது அந்த இடத்தை நான் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் இந்த இடத்தை என்ன சொல்வார் என்றால் எப்படி அவனுக்கு சிறப்பு வரும் என்றால் இவனுக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் எல்லாரும் கொடுப்பார்கள் நீ சமுதாய வாழ்வு வாழ்ந்து பார் உனக்கு ஒரு துன்பம் வந்து விட்டதா ஓடி வருவான் என்ன வேணும் என்ன வேணும் என்று எல்லாரும் வருவான் அதை விடவா ஒரு திருப்தி நீயா உழைச்சு வாழ்ந்துடுவாய் நீயா உழைச்சு வாழ்கிற வாழ்க்கையிலே உன்னால நிச்சயமா நீயா உழைச்சு உன்னை காப்பாற்ற முடியுமா நாளைக்கு போராய் ஒரு கார் வருகிறது ஒரு ஆக்சிடென்ட் கால் முறிஞ்சு போச்சு எப்படி வாழ்வாய் மற்றவனோடு சேர்ந்து வாழ்ந்தாய் உனக்காக இன்னொருவன் குரல் கொடுப்பான் கை நீட்டுவான் இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகிற இல்லறம் முன்னுரை முற்று பெற்றது இனி திருக்குறளுக்குள்ளே நுழைய போகிறோம் இது இது இவ்வளவும் நான் சொல்றது இப்ப நானா ஒன்னும் பெருசா சிந்திச்சு இது சொன்னதா நினைக்கிறேன் இங்க திருவள்ளுவருடைய ஆத்மாவினுடைய உணர்வு தெரிஞ்சபடியால் அதை இன்றைய உலகத்திலே வைத்து நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இதுல நான் சொன்னது ஒன்றும் இல்லை இந்த வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையை இன்றிலிருந்து ஆரம்பியுங்கள் யாராவது நமக்கு விஷம் ஏற்றி இருந்தால் அதை உடனடியாக கழுவிடுவோம் நம் வாழ்க்கையை விட சிறந்த வாழ்க்கை ஒன்று இல்லை ஒன்று இல்லை நான் அது நூறு இது இப்படி தான் எல்லாரும் சொல்லுவான் தமிழனுக்கு தமிழ் நான் சிறந்த வாழ்க்கை ஆங்கில வெள்ளக்காரனுக்கு வெள்ளக்காரன் இல்லை தமிழனுடைய வாழ்க்கை அனுபவத்தினாலே பதிவு செய்யப்பட்ட வாழ்க்கை ஆக குறைந்தது ஐயாயிரம் ஆண்டு இந்த உலகத்திலே தமிழ் இனம் வாழ்ந்திருக்கிறது ஆக குறைந்தது ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட தொல்காப்பியத்தை பார்த்தால் இப்படி ஒரு சுத்தமான இலக்கண நூல் வர வேண்டும் என்றால் பத்தாயிரம் ஆண்டாவது அந்த மொழி பயிற்சியிலே இல்லாமல் அப்படி ஒரு இலக்கணம் வராது நீண்ட காலம் வாழுகிற பொழுது என்ன அனுபவம் வரும் என்றால் அந்த வாழ்க்கையை சுகப்படுத்திக் கொள்கிற அந்த டெக்னிக்குகள் தெரியும் அதானே முறை இப்ப நீங்க உங்க உங்க வீட்டிலேயே இருந்தா மழை பெஞ்சா இந்த இடத்துல ஒழுகும் என்று தெரிஞ்சு அந்த இடத்துல கிண்ணம் வைப்பீர்கள் வைப்பீர்களா இல்லையா அது இயல்புத என்றால் இப்ப நான் அந்த வீட்டுக்கு புதுசா வர ரெண்டு பேருங்க எனக்கு தெரியாது அது போலத்தான் ஒரு உலகத்திலே நீண்டு இனத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு வந்தால் அந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தினாலே எந்தெந்த இடத்திலே என்னென்ன இருக்கிறது என்று ஒரு சுகம் வரும் அப்ப நீண்ட காலம் தொன்மையுடைய இனத்துக்கு அந்த பயிற்சி உண்டு அந்த பயிற்சியிலே நாங்கள் முதன்மையானவர்கள் என்ற அந்த பெருமிதத்தை தயவு செய்து மறந்து போகாதீர்கள் அந்த பெருமிதத்திலே நாங்கள் முதன்மையானவர்கள் இவ்வளவு காலம் வாழ்ந்திருக்கிறோம் எப்படி வாழ்ந்தால் ஒரு கணவன் மனைவி சந்தோஷமா இருக்கலாம் என்று நாங்கள் பயிற்சி பண்ணி முடிவெடுத்தாகிவிட்டது வெள்ளைக்காரனுடைய வாழ்க்கை ஒரு அறுநூறு ஆண்டு வாழ்க்கை அவன் அவனை நான் தப்பு சொல்ல இல்லை அவனை தப்பு சொல்ல இல்லை அவன் இப்பதான் பயிற்சி ஆரம்பித்திருக்கிறான் அவன் வாழ்க்கை இப்பதான் பயிற்சி அவன் ஆனா முடிவு பண்றான் தப்பு தப்பு என்று ஒத்துக்கொள்கிறான் ஆனால் அவனிடம் வந்த செல்வம் காரணமாக அவனுடைய பயிற்சி வாழ்க்கையே நம்முடைய முடிவு வாழ்க்கையாக நாங்கள் ஆக்க தலைப்பட்டிருக்கிறோம் வாழ்வமைப்பிலே நாம் அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டுமே தவிர அவன் அவனிடம் வாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆகவே அந்த வாழ்க்கை நெறியை திருவள்ளுவர் எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிறார் என்பதை இன்றிலிருந்து ஒரு இருபத்தைந்து அதிகாரம் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு இந்த எண்ணிக்கை கணக்கெல்லாம் வராது அது புஸ்தகம் இருக்கிறபடியா நீங்களே எண்ணிக்கொள்ளலாம் அந்த படித்தை படிக்கப் போகிறோம் இல்லற வயலுக்குள் முதல் அதிகாரம் இன்றைக்கு ஆரம்பமாகிறது இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கப் போகிற பகுதி அறத்துப்பால் என்பதற்குள்ளே முதல் இயலாக இருக்கிற இல்லறவியல் என்ற பகுதியை இப்பொழுது நாங்கள் படிக்கப் போகிறோம் இல்லறவியல் பற்றிய முன்னுரையை இந்த நேரம் சொல்லிவிட்டேன் இனி இல்லறம் என்ற அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுகிற முதல் பகுதிக்குள்ளே நுழையப் போகிறோம் இல்வாழ்க்கை என்று அந்த அதிகாரத்துக்கு பெயர் இப்ப முன் நான் சொன்ன முன்னுரை சொல்லப்படாமல் இருந்திருந்தால் இது நமக்கு தெரிந்த விஷயம்தானே என்று நாங்கள் நினைத்திருப்போம் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் திரு
ஒழுங்குபடுத்துகிறார் என்பதை இனி நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் திருக்குறளினுடைய இல்லறவிய இல்ல அறத்துப்பாலினுடைய இல்லறவியலினுடைய முதல் அதிகாரமாகிய இல்லறம் என்கின்ற அதிகாரத்தை இப்பொழுது நாங்கள் நுழைகிறோம் அந்த அதிகாரம் முதல் அதிகாரமாக இருக்கிறபடியால் இல்லறம் என்கின்ற மொத்த இல்லறையலுக்குமான ஒரு பாயிரத்தை பரிமலகர் எழுதி பிறகு இந்த இல்லறம் என்கின்ற அதிகாரத்துக்கு பாயிரம் எழுதுவார் புதிதாக வந்திருக்கிறவர்களுக்காக சொல்லுகிறேன் பாயிரம் என்பது அந்த பகுதியை விளங்கப்படுத்துகிற ஒரு துண்டு அதுதான் பாயிரம் சுருக்கமாக சொன்னால் அதுதான் இப்போ இந்த இந்த இல்லறம் என்கின்ற இல் இல்வாழ்க்கை என்கின்ற இந்த அதிகாரத்துக்குள்ளே திருவள் பரிமகளருக்கு ரெண்டு வேலை வருகிறது இல்லறத்துக்கான பாயிரமும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இல்வாழ்க்கை என்ற அதிகாரம்தான் இல்லறம் என்பதனுடைய முதல் அதிகாரம் ஆகவே இல்வாழ்க்கை இல்லறத்துக்குள்ளே நுழைவதாகிய அந்த இல்லறத்தை பற்றிய பாயிரமும் சொல்லி இனி இந்த எடுத்துக்கொண்ட அதிகாரமாகிய இல்வாழ்க்கை என்ற அதிகாரத்துக்கான பாயிரமும் சொல்ல வேண்டும் அதை நாங்கள் இப்பொழுது படிக்கப் போகிறோம் உங்கள் நூலை கூடாகவும் செவிக்கூடாகவும் அதை கேளுங்கள் தம்பி வாசிப்பார் அதிகாரம் ஐந்து இல் வாழ்க்கை அகதாவது இல்லாலோடு கூடி வாழ்தலினது சிறப்பு இது இல்லறத்துக்கு சொல்லுகிற ஒரு பொது தன்மையை சொல்லுகிறார் அகதாவது அந்த இஹன்னா போட்டு வாசிக்கிற எழுதுகிற முறையெல்லாம் இப்போ நீங்கிவிட்டது அகேனம் போட்டு எழுதுவதில்லை அந்த காலத்திலே அது என்று எழுதுகிற சில முக்கியமான சில இடங்களே அகுது என்று எழுதுவார்கள் அது இஹ் என்ற சத்தம் பெற வேண்டும் தமிழ் எழுத்துக்களுக்குள்ளே ரெண்டு எழுத்து முக்கியமான எழுத்துக்கள் ஒன்று ஆ அது கடவுள் அடுத்தது இந்த அகேனம் என்ற எழுத்து ஞானி அது மொழியியலாக அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது அது அழித்தன்மை கொண்ட எழுத்து என்று நான் சொல்லி இருக்கிறேன் ஆனா ஆண் எழுத்து அகேனம் அலி எழுத்து அது ஆணாகவும் இருக்கும் பெண்ணாகவும் இருக்கும் அலியாகவும் இருக்கும் ஞானியர்களும் அழித்தன்மை கொண்டவர்கள் அவர்கள் ஆணும் இல்லை பெண்ணும் இல்லை ரெண்டுமாக இருக்கிறபடி ஆணாகவும் இருப்பார்கள் பெண்ணாகவும் இருப்பார்கள் ரெண்டுமாக இருக்கிறபடியா அலியாகவும் இருப்பார்கள் அது அந்த ரெண்டு எழுத்தும் தமிழ் எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் எழுத்து பிறக்கிற இடம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அங்கே இருந்து அந்த காத்து வந்து உந்துகிற இடம் என்று ஒன்று இருக்கிறது அது இலக்கணம் படிக்கிற பொழுது படிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு இடத்திலே அழுத்தி எழுத்து தொடங்கி இன்னொரு இடத்திலே அழுத்தி வெளியிலே வரும் இந்த ஆணாவுக்கும் அகேனத்துக்கும் எழுத்து பிறக்கிற இடம் ஒன்று அழுத்துகிற இடம்தான் வேறு ஆகவே ரெண்டும் ரெண்டு எழுத்து அந்த அகேன எழுத்தை நாம் பயிற்சியிலே வைத்திருக்க வேண்டும் அதைத்தான் நாங்கள் அதை உச்சரிக்கிற பொழுது ரொம்ப அழுத்த தேவையில்லை அகுதாவது அக்குதாவது என்று வாசிக்கிறது அகுதாவது அப்போ பரிம திருவள்ளுவர் அறத்துப்பாலை தொடங்குகிறார் அகுதாவது இல்லறம் என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு முதலிலே பதில் சொல்லுகிறார் அகுதாவது அகுதாவது இல்லாலோடு கூடி வாழ்தலனிது சிறப்பு இல் மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ்வதனுடைய சிறப்பு அவ்வளவுதான் ஒரு ஆடவன் மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ்கிற சிறப்பு இதில் ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் இதை இப்படி சொல்ல வேணும் இது ஆணாதிக்கம் இல்லையா மனைவி கணவனோடு சேர்ந்த வாழ்வையினுடைய சிறப்பு என்று சொல்லலாமே என்றால் இதிலே பிரச்சனை ஒன்றும் கிடையாது ஒரு அமைப்பு என்று வந்துவிட்டால் ஒருவர் தலைவராக இருந்தே ஆக வேண்டும் யாரை தலைவராக்குவது என்றால் எவருக்கு தகுதி சமூக வாழ்க்கை இது சமூக வாழ்க்கை சமூக வாழ்க்கை தகுதி யாருக்கு அதிகமோ அவர் தலைவராயிருந்தால் நல்லது ஆடவன் உடல் பலமும் அந்த உடல் பலம் காரணமாக வாய்த்த அறிவு தெளிவும் உள்ளவன் என்றபடியால் அவனுக்கு நம் பெரியவர்கள் இல்லறத்தின் தலைமை கொடுத்தார்கள் அவ்வளவுதான் இது பெண்ணை இழிவுபடுத்துவதோ ஆணை உயர்த்துவதோ இல்லை ஆகவே ஆணில் வைத்துத்தான் அறங்கள் சொல்வார்கள் அது என்னை பொறுத்தளவிலே அது சரி என்று தான் நினைக்கிறேன் சும்மா சமாதானத்துக்காக ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி என்று சொல்ல தலைப்பட்டோமானால் குழப்பங்கள் வரும் ஒரு நிர்வாகம் என்று ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்படுத்தி விட்டோமானால் அதற்கு ஒருவர் தலைவராக இருக்க வேண்டும் ரெண்டு தலைவர் இருந்தால் குழப்பம் வந்துவிடும் இவர் ஒன்று சொல்ல அவர் ஒன்று சொல்ல ஆகவே தலைமை யாருக்கு என்று கேள்வி வருகிற பொழுது ஆணுக்கு இல்லறத்துக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனாலே தான் ஆணை வைத்து இந்த அறம் சொல்லுகிறார் இது ஆணுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது என்று நினைக்காதீர்கள் தேவையின் நிமித்தம் கொடுக்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் அகுதாவது 
ஒருவன் இல்லாலோடு சேர்ந்து வாழ்ந்துவதனுடைய சிறப்பு எது இல்லறம் என்பது அதுதான் இந்நிலை அறம் செய்தற்கு உரிய இருவகை நிலையுள் முதலது ஆதலின் இஃது அறன் வலியுறுத்தலின் பின் வைக்கப்பட்டது பரிமலருக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் பரிமலருக்கு இது எப்பவும் ஒரு பிரச்சனை இந்த வரிசையிலே அவர் தவறு செய்ய மாட்டார் வரிசை என்றால் இன்னாருக்கு அடுத்தது இன்னார் அவர் ஒழுங்கு இல்லாமல் சும்மா கொண்டு வந்து ஒரு சீட் கொடுக்க முடியாது அப்ப ஏன் இல்லறத்தை கொண்டு வந்து முதலிலே வைத்தார் என்பதற்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் இல்லறம் என்பது மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ்வதனுடைய சிறப்பை சொல்லப் போகிறார் தொடர்ந்து வாசியுங்கள் அகுதாவது இல்லாலோடு கூடி வாழ்தலனது சிறப்பு இல் வாழ்க்கையாவது இல்லாலோடு கூடி வாழ்தலனது சிறப்பு இந்நிலை அறம் செய்தற்கு உரிய இருவகை நிலையுள் முதலது ஆதலின் இஃது அறன் வலியுறுத்தலின் பின் வைக்கப்பட்டது அறம் செய்வதற்கு ரெண்டு வாழ்க்கை முறை இருக்கிறது ஒன்று இல்லறமாக வாழலாம் அல்லது துறவரம் ரெண்டும் அறம் செய்வதற்குரிய வாழ்க்கை இதை ஏன் முன்வைத்தார்கள் என்றால் துறவரத்துக்கு நோக்கி நகர்த்துவது இல் வாழ்க்கை ஆகவே இந்த இல்லறம் துறவரம் என்பதிலே இல்லறம் செய்யாமல் துறவரத்துக்கு போக முடியாது என்றபடியால் அதை கொண்டு வந்து முன்வைத்தார் என்று காரணம் சொல்லுகிறார் குரல் நாற்பத்தி ஒன்று இல் வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை இல் வாழ்வான் என்பான் இல்லறத்தோடு கூடி வாழ்வான் என்று சொல்லப்படுவான் இயல்பு உடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை அற இயல்பினை உடைய ஏனை மூவருக்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை அற இயல்பினை உடைய ஏனை மூவருக்கும் அவர் செல்லும் நல்லொழுக்க நெறிகன் நிலை பெற்ற துணை ஆம் இல் என்பது ஆகுபெயர் என்பான் என செயபடு பொருள் வினைமுதல் போல கூறப்பட்டது ஏனை மூவர் ஆவார் ஆசாரிய நிலத்தினின்று ஓதுதலும் விரதங்காத்தலும் ஆகிய பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கத்தானும் இல்லை விட்டு வனத்தின் கண் தீயோடு சென்று மனையால் வழிபட தவம் செய்யும் ஒழுக்கத்தானும் முற்றன் துறந்த யோக ஒழுக்கத்தானும் என இவர் இவருள் முன்னை இருவரையும் பிறர் மதம் மேற்கொண்டு கூறினார் இவர் இவ்வொழுக்க நெறிகளை முடிய செல்லுமளவும் அச்செலவிற்கு பசி நோய் குளிர் முதலியவற்றான் இடையூறு வராமல் உண்டியும் மருந்தும் உரையுளும் முதலி உதவி அவ்வம் நெறிகளின் வழுவாமல் செலுத்துதலான் நல்லாற்றின் நின்ற துணை என்றார் இப்பொழுது ஒரு குரலை வாசித்து முடித்துவிட்டோம் இனி யோசிக்க தொடங்க வேண்டும் வசனமாக படித்துவிட்டோம் பொருளை என்னும் நாங்கள் உள்வாங்கவில்லை ஒரு அங்கங்கே ஒவ்வொரு இடத்திலே பொருள் விளங்கியது இனி பொருளை விளங்க வேண்டும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பொருள் விளங்கின பிறகு இப்ப இப்ப இவர் வாசிக்கிற பொழுது நீங்களும் உங்களுக்குள்ளே வாசித்திருப்பீர்கள் பொருள் விளங்கின பிறகு கொஞ்சம் குறைங்க பொருள் விளங்கிய பிறகு வாசிக்கிற பொழுது தான் தெளிவு வரும் சும்மா வாசிக்கிற பொழுது இது பத்திரிகை வாசிப்பு அல்ல நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வதுண்டு பொருளை பற்றி கொண்டு வாசிக்கிற பொழுது தான் அந்த வசனம் முழுமை பொருளை தரும் இல்லறம் என்பதற்கு திருவள்ளுவர் சொல்லுகிற விஷயம் கணவன் மனைவி சேர்ந்து வாழ்வது நீங்க ரொம்ப கவனிச்சு பார்க்கலாம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழுகிற வாழ்க்கைக்கு அறம் என்ற சொல்லை சேர்த்து சொன்னவர்கள் தமிழர் நீங்கள் விவரங்கள் அதாவது இல் வாழ்க்கை என்று சொல்லவில்லை இல் அறம் என்று சொன்னார்கள் அப்போ இல்லறம் என்பது அறம் செய்வதற்காக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கூடுவது அது ரொம்ப நீங்கள் கவனமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கும் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை என்பது அறம் செய்வதற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இது முதல் இந்த இல்லற வாழ்க்கைக்கு நம்முடைய தமிழர்கள் காமத்தை ஒரு சுவையூட்டும் கருவியாகத்தான் சேர்த்திருக்கிறார் பல பேருக்கு இது இது நான் வெளிப்படையாக பேசுகிற விஷயம் இப்போ சமையல் செய்கிற பொழுது கருவேற்பிள்ளை போடுகிறீர்கள் அது எதுக்காக போடுகிறீர்கள் என்றால் சுவை வாசனையை கொஞ்சம் கூட்டுவதற்கு அது சுவை இல்லை 
மேற்கு நாட்டவர்கள் இல்லறத்தை காமத்தை அதையே சுவையாக்குகிறார்கள் நமக்கு இல்ல சேர்ந்து வாழ்வது என்பது அறத்துக்காக அந்த வாழ்க்கை போரடிக்காமல் இருப்பதற்கான ஒரு ஒரு ஊட்டுதல் தான் கடவுள் தந்த காமம் அப்படித்தான் நினைக்கிறார்கள் இவர் அதனால என்ன செய்வார்கள் என்று கேட்டால் இந்த இல்லற வாழ்க்கை என்று வருகிற பொழுது அறத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் நான் சொன்னேனே பொது வாழ்க்கை வாழுகிற உணர்வு அன்பு விருத்தி இவையெல்லாம் நிகழ வேண்டுமானால் அறத்துக்கு நாம் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே இல்லறத்தை சொல்லுகிற பொழுது திருவள்ளுவர் ஆரம்பத்திலேயே சொல்லுகிறார் பதினொரு கடமை செய்ய உனக்கு தகுதி இருக்கிறதா அப்படி இருந்தால் திருமணம் செய் இல்லாவிட்டால் வேறு ஏதாவது வேலை பார்ப்பது நல்லது இதெல்லாம் படிக்காமல் இருந்திருந்தால் நல்லது போல் படுகிறது பல பேர் இதெல்லாம் தெரியாம தான் கல்யாணம் கட்டுறான் பதினோரு கடமை செய்கிற தகுதி இருந்தால்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவனுக்கு திருமண வாழ்க்கை இல்லை அல்லது திருமண வாழ்க்கை இருந்தும் பிரயோசனம் இல்லை அந்த பதினோரு கடமைகளையும் மூன்று குரல்களிலே வகுக்கிறார் திருவள்ளுவர் முதல் மூன்று குரல்லையும் அதான் சொல்றார் இல்லறம் செய்ய போகிறாயா பதினோரு கடமை செய்ய வேண்டும் அதிலே அடிப்படையான மூன்று கடமையை முதல் குரலிலே சொல்லுகிறார் இப்ப நாங்க படித்த குரல் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றி நின்ற துணை இதுதான் குரல் நான் சொன்னேன் கிருகஸ்தனையும் சேர்த்து சமுதாய தனிமனித வாழ்க்கை சமுதாய வாழ்க்கை நான்கு கூறுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது திருமணம் செய்கிறவனையும் சேர்த்து பிரம்மச்சரியம் இல்வாழ்வான் வானப்பிரஸ்தன் துறவி அப்ப நாலு பகுதி இந்த நாலு பகுதியிலே முதல் திருமணம் செய்ய போகிறாயா உனக்கு என்ன கடமை வரும் என்றால் மற்ற மூன்று பேரையும் நல்வழிப்படுத்துகிற பொறுப்பு உன்னுடையது திருமணம் நீ செய்ய வேண்டுமானால் இந்த நாலு பகுதி சொன்னேனே பிரம்மச்சாரி கிருகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் சன்னியாசன் இதுல கிருகஸ்தனாக நீ ஆக போகிறாய் என்றால் மற்ற மூன்று பேரையும் நீ சுமக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நல்வழிப்படுத்த தயாராக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் உனக்கு திருமண வாழ்க்கை பயனற்றது அதுதான் பாருங்கள் இயல்புடைய மூவர்க்கும் என்கிறார் இயல்பு என்றால் என்னென்றால் தானாக அமைவது இயல்பு சூரியனுக்கு ஒளி இயல்பு சூரியனுக்கு ஒளி இயல்பு என்னென்றால் அது அப்படித்தான் இருக்கும் மனித வாழ்க்கையிலே இந்த நாலு நிலை இயல்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரையும் கடவுள் அற்புதமாக நம்மை படைத்திருக்கிறான் இங்க பாருங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரையும் பிள்ளைகள் ஆண் பெண் என்ற பேதம் இல்லாமல் பழகுவார்கள் அது இயல்பு ஏன் அப்படி கடவுள் வைத்தார் இப்ப குறிப்பிட்ட வயசு வந்த உடனே பார்வை வித்தியாசப்படுகிறது நோக்கம் வித்தியாசப்படுகிறது ஏன் கடவுள் அது குழந்தையிலேயே வச்சிருக்கப்படாது என்றால் படிக்க மாட்டான் படிக்கிறதுக்காக ஒரு இடைவெளி தந்திருக்கிறான் அந்த வயசு மட்டும் உனக்கு எந்த உணர்ச்சி கிளர்ச்சியும் ஏற்படாது நீ படிப்புக்கு செலவழி அப்ப அந்த அந்த பகுதியை தான் பிரம்மச்சரியம் இருக்கும் இயல்பாக அந்த நாட்டம் குறைந்திருக்க காலத்திலே கற்று தன்னை தயார்படுத்தி விட வேண்டும் அதுதான் இயல்புடைய அது போல அதுக்கு பிறகு கல்யாண வாழ்க்கை இருக்கிறதே அது அந்த பருவம் வந்தோடனே அது இயல்பு தவிர்க்க முடியாது அதுவாக அதை தேடும் அதுதான் இயல்பு இப்ப எனக்கு சாப்பிடுவது இயல்பு என்றால் அந்த நேரம் அது தேடும் அதுபோல ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வந்த பிறகு நான் சொன்னேனே முதல் சொன்ன விளக்கம் அந்த தலைமுறை மாறுகிற பொழுது ஓய தொடங்குவது இயல்பாக இருக்க வேண்டும் அது நாம இப்ப ஜெயராஜ் திருக்குறள் வகுப்புல சொன்னார் ஆகவே நான் இனி ஓய தொடங்க போகிறேன் என்று சொன்னா அவர் தொடர்ந்து அதுல இருக்க மாட்டார் என்று அர்த்தம் இது படிச்சு வர்றது இல்லை எனக்கு பசிக்கு பசி மத்தியானத்திலே பசிக்கும் என்று நான் படிச்சா பசிக்குது அது தானாக வர வேண்டும் அப்பதான் அது இயல்பு அமைப்பாக இருக்கும் அதனாலதான் இயல்புடைய மூவர் அது போலதான் துறவும் இயல்பாக வர வேண்டும் ஒன்னும் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி துறவு கொடுப்பதில்லை இயல்பாக வர வேண்டும் அப்போ ஒரு கணவன் மனைவியோடு கூடி வாழ தலைப்பட்டான் என்றால் அவன் இந்த மற்ற மூன்று பேரையும் அவரவர் நெறியிலே செல்ல இவன் துணை செய்ய வேண்டும் அதுதான் நல்லாற்றின் நின்ற துணை ஆறு என்றால் வழி ஆறு என்றால் வழி அவரவர்க்குரிய நல்ல வழியிலே அவர்கள் போய் ஈடேற்றும் பொருட்டு இந்த இல்லறத்தானுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறது வேறு யாருக்கு அந்த லைசன்ஸ் இல்லை மனைவியோட துணிஞ்சு வாழ்ந்து பொறுப்பேற்பது வானப்பிரஸ்தன் அதுல இருந்து ஓய ஆரம்பிச்சு விடுகிறான் ஆகவே அவனாலே அவன் குடும்பத்திலே அவன் நினைச்ச முடிவு நடக்காது 
ஒரு துறவிக்கு சாப்பாடு போடுவோம் ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு சாப்பாடு போடுவோம் என்று வானப்பிரஸ்தம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா அங்கு வேற தலைமை வந்துவிடும் இதை செய்வோம் என்கிற துணிவும் சொல்லுகிற ஆற்றலும் உள்ளவன் கிரகஸ்தன் என்றபடியால் இந்த மூன்று பேரையும் ஈடேற்ற வேண்டியது அவன் கடமை ஆகிறது ரொம்ப கவனிச்சு கொள்ளுங்க மூன்று பேரையும் கவனிக்கணும் ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து எனக்கு கல்விக்கு அவசியமாக எனக்கு பசிக்கிறது எனக்கு சோறு போடுங்கள் நான் படிக்க வேண்டும் என்று கேட்டால் சோறு போட தகுதி இல்லாதவன் கிருகஸ்தன் இல்லை இதெல்லாம் நம் தனி பண்பாடுகள் வேற எந்த நாட்டிலும் இந்த பண்பாடு இருக்காது ஏ படிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒரு பிரம்மச்சாரி வந்து அம்மா எனக்கு படிக்க வேண்டும் பசிக்கிறது சோறு போடு என்று கேட்டால் நீ சோறு போட்டால் தான் நீ கிருகஸ்தன் எனக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போக உடை இல்லை ஒரு உடை கொடுங்கள் என்று கேட்டால் அவன் உங்களை கெஞ்சி கேட்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை அவனுக்கு அது உரிமை அது அவனுக்கு உரிமை எந்த கிருகஸ்தன் வீட்டிலையும் போய் கேட்கலாம் ஐயா நான் படி படிக்க போக வேண்டி இருக்கிறது எனக்கு உடை இல்லை ஒரு உடை கொடுங்கள் கெஞ்சி கேட்க வேணும் என்ற அவசியம் கூட இல்லை அது பிச்சை இல்லை பிச்சை என்ற சொல்லுக்கே அர்த்தம் மாறிவிட்டது அது பிச்சை என்பது துறவிக்கும் சன்னியம் பிரம்மச்சாரிக்கும் சன்னியாசிக்கும் கொடுப்பது தான் பிச்சை உரிமையாக கேட்பான் இதை தாய் என்று கேட்டால் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அது போல எனக்கு தங்க வசதி இல்லை படிக்க தங்க வசதி இல்லை எனக்கு தங்குவதற்கு ஒரு இடம் கொடுங்கள் என்று கேட்டால் கொடுக்க வேண்டும் இது மூன்றும் அவன் உரிமையாக கேட்பான் கேட்டால் நீங்கள் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் இதை விடவா ஒரு பொது வாழ்க்கையை நாம் வாழ்ந்து சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் உனக்கு சமூகம் ஒரு மனைவியை தந்து ஒரு குடும்ப தலைமை தகுதி தந்திருக்கிறது ஆகவே நீ நினைத்த முடிவை நீ நிறைவேற்ற முடியும் மற்ற மூன்று வர்ணத்தாருக்கும் அந்த தகுதி இல்லை பிரம்மச்சாரிக்கு துணை இல்லை பானப்பிரசனுக்கு துணை இருந்தாலும் அதிகாரம் இல்லை துறவியினுடைய நோக்கமே வேறு ஆகவே இதெல்லாம் நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு ஆள் நீதான் ஆகவே நீ மற்ற மூன்று பேரையும் அவரவர் நெறியிலே செலுத்துவதற்கு நீ துணையாக இருக்க வேண்டும் பிரம்மச்சாரிக்கு கொடுக்க வேண்டும் வானப்பிரஸ்தனுக்கு அம்மா அப்பா ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார்களா அவர்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் இதுல கொஞ்சம் நீங்க விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடிப்படை தேவைகள் வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கையே அடிப்படை தேவையோடு வாழ்வது பொண்டாட்டிக்கு காஞ்சிபுரம் வாங்கி கொடுக்கற எனக்கு வாங்கி கொடுக்கன்னு கேட்டா அது வானப்பிரஸ்தம் இல்லை அவர்களுக்கு உடை கொடுக்க வேண்டும் மருந்து கொடுக்க வேண்டும் உணவு கொடுக்க வேண்டும் இது மூன்றும் கொடுக்க வேண்டும் வனப்பிரஸ்தனும் கிருகஸ்தன் போல எனக்கு அந்த வசதி வேணும் இந்த வசதி கேட்டால் அவன் வானப்பிரஸ்தனை இல்லாமலாகி விடுவான் ஆகவே வானப்பிரஸ்தனுக்கும் கிருக ஒரு இல்லறத்தான் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் அது போல துறவிக்கும் கொடுக்க வேண்டும் இந்த மூன்று பேரையும் பாதுகாக்கிற பொறுப்பு உனக்கு இருக்கிறது அது பாதுகாக்க முடியும் என்று கருதினால் நீ இல்லறத்தை தொடங்கு என்று முதல் குரலிலே சொல்லுகிறார் குரலை திருப்பிச் சொல்லுகிறேன் கவனியுங்கள் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர் இந்த மூன்றும் இயல்பாய் வருகிற பருவங்கள் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நல்ல வழியில் அவர்களை செலுத்த நல்லாற்றின் நின்ற துணை உறுதியான துணையாக அவன் நிற்க வேண்டும் இது முதல் குரல் இப்போ மூன்று கடமை சொல்லிவிட்டார் இல்லறத்தான் செய்ய வேண்டிய மூன்று கடமை பிரம்மச்சாரியை பாதுகாக்க வேண்டும் வானப்பிரஸ்தனை பாதுகாக்க வேண்டும் சன்னியாசியை பாதுகாக்க வேண்டும் இது மூன்றையும் செய்ய வேண்டும் இப்போ பரிமளுக்குள்ளே திருப்பி நுழைகிறோம் அவர் அதை தெளிவுபட சொல்ல போகிறார் இல்வாழ்வான் என்பான் இல்லறத்தோடு கூடி வாழ்வான் என்று சொல்லப்படுவான் இயல்பு உடைய மூவருக்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை அற இயல்பினையுடைய ஏனை மூவருக்கும் பாருங்க இதான் பரிமலருடைய கட்டித்தனம் இயல்புடையவருக்கு என்ன எழுதினார் பாருங்க அற இயல்பினை உடைய அவர்களும் ஒரு அறம் நோக்கித்தான் நகர்கிறார்கள் ஆகவே இயல்பு இதெல்லாம் இதுதான் இந்த உரைபடிக்கிறதுல இருக்கிற நுட்பம் குரல்ல இல்லாத ஒரு சொல்ல பரிமலர்கள் சேர்க்கிறார் என்றால் அதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கும் இயல்புடைய மூவர்க்கும் என்பதற்கு இவர் என்ன எழுதுகிறார் அற இயல்பினை உடைய அப்போ ஒட்டுமொத்த சமுதாயமுமே அறம் நோக்கி நகர்கிறது நாம் அதை குழப்பிட்டு அறம் போச்சு அறம் போச்சுன்னு அழுகிறோம் எல்லாரும் அது பிரம்மச்சாரியாக இருந்தால் என்ன கிருகஸ்தனாக இருந்தால் என்ன வானப்பிரஸ்தனாக துறை அவரவர் அறம் நோக்கி நடக்க வேண்டும் அப்ப அற இயல்பினை உடைய அற இயல்பினை உடைய ஏனை மூவருக்கும் அவர் செல்லும் வசன சுருக்கத்தை பாருங்க அற இயல்பினை உடைய பிரம்மச்சாரிக்கும் வானப்பிரஸ்தனுக்கும் துறவிக்கும் என்று நாங்கள் எழுதுவோம் நாலு பேர்ல ஒரு ஆளை சொல்லியாச்சு ஏனை மூவரும் என்றா நீ ஏன் புரிஞ்சுகொள் வீணா சொல்ல என்ன சொல்ல வைக்காதே பரிமலர் அதான் சொல்லுறார் அற இயல்பினை உடைய ஏனை மூவர்க்கும் என்றால் 
அது உங்களுக்கா புரிய வேண்டும் யார் ஏனை மூவர் பிரம்மச்சாரி வானப்பிரஸ்தன் சன்னியாசி இம்மூவருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு திருக்குறள் படிச்சீங்கன்னா வீடு அமைதியா வந்துடும் தேவையில்லாத பேச்சே இருக்காது அற இயல்பினையுடைய ஏனை மூவருக்கும் அவர் செல்லும் நல்லொழுக்க நெறிக்கண் நிலை பெற்ற துணையாம் ஏன் அறையல்வை உடைய ஏனை மூவர்க்கும் என்ற இவனும் அறையல்பு உடையவன் தான் இவனை விட்டு ஏனை மூவர்க்கும் என்கிறார் இல் என்பது ஆகுபெயர் இனி பரிமலர்கள் உரை குறிப்பு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இல் என்பது இங்கே இல்லறத்தை குறித்து நிற்கிறது நீங்கள் கவனிக்கணும் ஆகுபெயர் என்பது ஒரு சொல் இன்னொன்றை குறித்து நின்றால் அதற்கு ஆகுபெயர் என்று அர்த்தம் உலகம் சிரித்தது என்பதிலே வருகிற உலகம் உலகத்திலே இருக்கிற உயர்ந்தோரை குறிக்கும் ஆகவே அந்த உலகம் என்பது ஆகுபெயர் இங்கேயும் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றில் என்ற குணையிலே இல் என்ற சொல் இல்லறத்தை குறிக்கிறது இல் என்பது வீட்டை குறிக்கவில்லை வீட்டிலே இருந்து செய்யப்படுவதாகிய அறத்தை குறிக்கிற காரணத்தினாலே இல் என்பது ஆகுபெயர் ஒரு குறிப்பு முடிஞ்சது டொட் இது என்ன குறிப்பு என்று கேட்டால் நீங்கள் உடனே சொல்ல வேண்டும் இது இலக்கண குறிப்பு பொருட்குறிப்பு இல்லை ரெண்டு விதமா திரு பரிமலர் குறிப்பு சொல்வார் ஒன்று பொருட்குறிப்பு சொல்வார் அடுத்தது இலக்கண குறிப்பு சொல்வார் இலக்கண குறிப்பும் பிறகு காரணத்துக்கு காரணமாக பொருள் குறிப்பை சொல்லும் இப்ப யாராவது கேட்டால் இதுதான் நுட்ப படிப்புன்றது இதுதான் பாருங்க இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய முகர்க்கு நல்லாற்றில் நின்ற துணை உடனே பொதுவா கேட்டா இல் என்பதை எதை குறிக்கிறது நாங்க டக்குண்டே என்ன சொல்லுவோம் வீட்டை குறிக்கிறது என்று சொல்லுவோம் இது வீட்டை குறிக்கவில்லை இல் என்பது இல்லறத்தை குறிக்கிறது என்று சொல்லுகிறபடியால் இல் என்பது ஆகுபெயர் ஆகுபெயர் என்பான் என செயல்படு பொருள் வினை முதல் போல கூறப்பட்டது இது ஒரு பெரிய லக்கணம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி நான் உங்களை சொல்லவில்லை வினை முதல் என்பது எழுவாய் செயற்படு எழுவாய் பயனிலை செயற்படு பொருள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஒரு வசன அமைப்பிலே இது எங்கெங்கே எப்படி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது இப்போ நான் அதை சொல்ல போவதில்லை ஆனால் ஒரு விளக்கம் சொல்லுகிறேன் இந்த இல்வாழ்வான் என்பான் என்ற சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது இப்ப புத்தகத்தை விட்டுட்டு நீங்க என்ன கவனிங்க இல்வாழ்வான் என்பான் என்ற அந்த ரெண்டு சொல் இருக்கிறது அல்லவா இப்போ நான் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு டே இல்வாழ்வான் என்று சொல்லு என்று சொல்லுகிறேன் அவன் உடனே இல்வாழ்வான் என்றான் நான் உடனே இவன் இல்வாழ்வான் என்பான் நீங்க கொஞ்சம் கவனிக்க வேணும் இப்ப அவன் என்ன சொன்னான் இல்வாழ்வான் என்று சொன்னான் அல்லவா ஆகவே இவன் இல்வாழ்வான் என்பான் இல்வாழ்வான் என்று சொல்லி இருக்கிறான் இங்கே இல்வாழ்வான் என்பான் என்றால் அவன் இல்வாழ்வான் இப்ப ஒருத்தன் இல்வாழ்வான் என்று சொன்னவனே அவன் இல்வாழ்வான் என்று சொல்லுகிறோம் அல்ல அதுவும் அல்ல இல்வாழ்வான் என்று சொல்வான் அல்ல இல்வாழ்வான் என்று சொல்லப்படுவான் என்று பொருள் எடுத்தவன் இது ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு வீதம் தான் இப்போ உள்ளே போயிருக்குமுங்கிறது எனக்கு தெரியுது ஒருவன் இப்போ ஒருத்தன் சும்மா சொல்கிறான் இப்போ மழை பெய்கிறது என்று ஒருத்தன் சொல்கிறான் இப்போ இவன் மழை பெய்கிறது என்பான் நான் சொல்வது உங்களுக்கு புரியுது இவன் சொல்லி இருக்கிறான் இங்கே சொல்லுகிற இல்வாழ்வான் என்பான் இல்வாழ்வான் என்று வாயாலே சொன்னவன் இல்லை இல்வாழ்வான் என்று மற்றவர்களாலே சொல்லப்படுகிறவன் அதுதான் இங்கே செயற்படு பொருள் வினை முதல் போல வந்தது என்பதற்கு அர்த்தம் இப்போதைக்கு அதுக்கு மேலே இலக்கணம் படிக்காதீர்கள் இவ்வளவும் போதும் போக போக தெளியும் இல்வாழ்வான் என்பான் என்றால் இல்வாழ்வன் என்று சொன்னவன் அல்ல இல்வாழ்வான் என்று சொல்லப்படுவான் அதைத்தான் இலக்கணமாக சொல்லுகிறார் ஏனை மூவர் ஆவார் ஆசாரி நிலத்தி நின்று ஒரு நிமிஷம் இப்போ இல்வாழ்வான் ஏனை மூன்று பேருக்கும் துணை என்று சொல்லிவிட்டான் அல்லவா இல்வாழ்வான் அந்த மூன்று பேர் ஆர் ஆர் என்று சொல்லப்போகிறார் ஏனை மூவர் ஆவார் ஆசாரி நடத்தி நின்று ஓதுதலும் விரதங்காத்தலும் ஆகிய பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கத்தான் பிரம்மச்சரியத்திலே இது ரெண்டும் ஒழுக்கம் பிரம்மச்சரியத்திலே இது ரெண்டும் ஒழுக்கம் என்ன செய்ய வேண்டும் படிக்க வேண்டும் படிக்கிற பொழுது விரதம் காக்க வேண்டும் விரதம் என்றால் என்ன என்றால் புலன் பொறிவழி போகாமல் காப்பது அதுக்கு பேர் தான் விரதம் நாங்க விரதம் என்றால் கன பேர் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் பட்டினி கிடப்பதுதான் விரதம் என்று அதுல வேற பெருமை நான் கந்த சஷ்டிக்கு இப்படி விரதம் இது விரதம் பட்டினி கிடப்பதாலே கடவுள் மகிழ்வாரா 
பிள்ளைகள் ப பட்டினி கிடப்பது பார்த்து எந்த தாயாவது சந்தோஷப்படுவாளா கடவுளுக்கும் பட்டினி கிடப்பதுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை இந்த பட்டினி என்பது என்னவென்றால் என் என்னை என் புலன்கள் தன் பக்கத்துக்கு இழுக்கின்றன ஒரு வடையை பார்த்தோன்னு சாப்பிடுவோன்னு ஆசை வந்தால் நான் இப்படியே போய் கொண்டிருப்பேன் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுவது அதை தடுப்பது அதற்கு தான் விரதம் என்று பெயர் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொள்வது ஏன் பிரம்மச்சாரி தன்னை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் புலன்வழி அறிவு போய் கொண்டிருந்தால் வெளியிலே போய் கொண்டிருக்குமே தவிர உள்ளே போகாது இப்போ படிக்க வந்து உட்கார்ந்துட்டீர்கள் இப்போ உங்களுக்கு விஷயம் உள்ளே போக வேணும் வெளியிலே வரக்கூடாது ஆனால் உங்கள் மனம் மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி வெளியில் போய் கொண்டே இருந்தால் உள்ளுக்கு ஒன்றும் போகாது அப்போ என்ன செய்ய வேண்டும் முதல் அந்த வாசல்களை நீங்கள் அடைக்க வேண்டும் அதுக்கு பேர் தான் விரதம் காத்தல் காத்தா அப்போ உள்ளுக்கு விஷயம் போய் சேரும் ஏனென்றால் படிப்பதற்கு முழுமையாக புலனடைக்கு இயல்பாக படிப்பதற்கான காலம் மிக கொஞ்சம் அதை பதினாறு ஆண்டுகள் என்கிறார்கள் நம்முடைய தமிழ் பெரியவர்கள் பதினாறு ஆண்டுகள் தான் ஒருத்தனுக்கு படிக்கிற காலம் இப்ப எல்லாம் நவீனமா என்னன்னு அதாவது மூன்று வயதுக்கு மேலே தான் படிக்கிற சக்தியை புத்தி பெறுகிறது நம்முடைய மூதாதையர்கள் கருத்துப்படி அதுக்கு அவர்கள் என்ன உவமை சொல்வார்கள் என்றால் சந்திரனை உவமை சொல்ற சந்திரனுக்கு பதினாறு கலைகள் சந்திரனை இந்த சந்திரனுடைய சிறப்பு என்னவென்றால் சந்திரன் எப்பொழுதும் இருக்கும் மூன்றாம் பிறையிலே தான் சந்திரன் வெளிப்படத் தொடங்கும் அதான் மூன்றாம் பிறை பார்க்கிற ஒரு முறைமை வைத்திருக்கிறோம் அல்லவா பல பேர் மூன்றாம் பிறை பார்க்கறது என்று சொல்லி நாலாம் பிறை பார்த்துருவான் நாலாம் பிறை பார்த்தா நாய்படா பாடு என்று ஒரு பழமொழி மூன்றாம் பிறையிலே அபூர்வம் மெல்லிசா சந்திரன் தெரியும் அது ஒரு கொஞ்ச நேரம் தெரியும் மூன்றாம் பிறையிலே இதைத்தான் உவமை சொல்லுகிறார்கள் மூன்றாம் பிறையிலே எப்படி சந்திரன் மெலிதாக தொடங்குகிறதோ அதுபோல மூன்று வயதிலே தான் கல்வி ஒரு பிள்ளைக்கு புத்தியிலே முழுமையாக ஆற்றலோடு பதியும் இப்ப ரெண்டு வயசுல என்ன சரி என்கிறார்கள் ஒரு வயசுல சில பேர் இப்ப சொல்ற கற்பத்திலேயே படிப்பிக்கலாம் என்கிறார்கள் அதுக்கு டியூஷன் பீஸ் வாங்காத அளவுக்கு சந்தோஷம் உள்ளே போகும் அது அது வேற விஷயம் முறைப்படி கற்பித்தலை பற்றி தான் இப்பொழுது நாங்கள் பேசுகிறோம் மூன்று வயதிலே தான் ஒரு பிள்ளை அதுக்கு முன்னுக்கு பிள்ளைகளை வேதனைப்படுத்தாதீர்கள் நான் உண்மையிலே சொல்லுகிறேன் அது வரைக்கும் தானாக பற்றுவதை பற்றி அது தயார் நிலைக்கு தானாக ஆகி முறைப்படியான கல்வியை பெறுவது மூன்று வயதிலே அதனால்தான் இதெல்லாம் நம்முடைய புராணங்களிலே வேறு வேறு விதம் ஞான சம்பந்தர் மூன்று வயதிலே ஞானப்பால் உண்டார் என்று புராண கதை என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா மூன்று வயதிலே தான் அந்த இயல்பான ஞானம் உதிக்கிறது உமையம்மை ஞானப்பால் கொடுத்தாள் அதுக்கு செயக்கலார் படிக்கிற பொழுது சொல்லுகிறார் வானத்தின் மிசையன்றி மண்ணின் வளர் மதிக்கொழுந்தை என்பார் சந்திரன் பூ ஆகாயத்தில் தான் வரும் இது பூமியில் வர்ற சந்திரன்டா என்கிறார் வானத்தின் மிசையன்றி மண்ணின் வளர் மதிக்கொழுந்தை மதிக்கொழுந்தைடா அந்த சின்ன கீறு மூன்று வயசுலே அதுக்கு ஆரம்பித்தது எத்தனை வயசுல நிறைவு சொல்லுங்க ஞான சம்பந்திருக்கு பதினாறு வயசுல நிறைவு சரியா படிச்சா பதினாறு வயசுல ஃபுல்லா அறிவாளி ஆயிடலாம் பதினாறு வயசுல அவருக்கு நிறைவடைகிறது என்ன ஆயிட்டு பதினாறு கலையும் கற்றுவிட்டார் என்று அர்த்தம் நாங்க கற்க வேண்டிய பருவத்தில் கற்காதபடியா எண்பத்தொரு தொண்ணூறு வயசு வரையும் படிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் படிக்கிற முறைப்படி படித்தால் அது இயல்பாக இருக்கிற நிலையிலே அந்த படிப்பு தானாக போய் பதியும் அதுதான் மூன்று வயதிலே பிள்ளைகளுக்கு வித்யாரம்பம் பண்ணுவது என்று ஒரு மரபு வைத்தார்கள் அது மட்டும் அதுவா படிக்கட்டு நீங்க கஷ்டப்படுத்தாதீங்க அதுக்கு பிறகு முறைப்படி கல்வியை சொல்லி கொடுத்தல் புத்தி தயாராகிவிட்டவர்கள் கல்வியை சொல்லி கொடுத்தல் இதுதான் அந்த கல் இறைவன் பண்ணி இருக்கிற ஒழுங்கு இந்த இந்த பதினாறு வயது பருவம் இருக்கிறது அல்லவா அதுல ஒரு முக்கா பருவம் காமம் முதலிய உணர்ச்சி சிதறல் இல்லாமல் படிக்கலாம் அதுக்குள்ள நிறைய படிச்சுட வேணும் பிறகு ஒரு பிற்பகுதியிலே அதுகம் இதுகுமாக கலக்கிற ஒரு பக்குவம் வரும் இரண்டு மிலி தமியனேனை என்பார் திருவாசகத்திலே மணிவாசகர் அப்ப பையனா சில குழந்தையாகவும் இருக்க மாட்டான் பையனாகவும் இருக்க மாட்டான் அதுக்குதான் இப்ப வெள்ளைக்காரர்கள் டீனேஜ் என்கிறார்கள் அவர்கள் பத்தொன்பது வயது வரையும் அதை கொண்டு போகிறார்கள் டீன் என்ற அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சது நான் எனக்கு ஆங்கிலம் பூச்சியம் அதாவது இந்த தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அந்த டீன் என்ற ஓசை வருகிற அந்த வயது டீனேஜ் என்கிறார்கள் அந்த வயது குழப்பத்துக்குரிய வயது எப்போ நான் சொல்றேன் பாருங்க ரெண்டு பருவங்கள் கலக்கிற பொழுது புத்தி நிதானிக்காது பால பருவத்தில் இருக்கிற பிள்ளை இளமைக்குள்ளே அறிமுகமாகிற பொழுது குழப்பங்கள் வரும் அப்ப ரொம்ப கவனமாக குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டும் 
ரொம்ப கவனமாக குழந்தைகளை வளர்க்க ஏன்னா அதுக்கு தான் பாலனா அல்லது இளைஞனாங்கிறது தெரியாது புத்திக்கு பிறகு கொஞ்ச நாள் இளமையில் பயணப்பட்ட உடனே பால பருவம் மறந்து போய்விடும் இளைஞனாகி விடுவான் அப்போ தெளிவாகிடுவான் அதுதான் இந்த இந்த தற்கொலை போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த வயசிலே வருவதற்கு காரணம் ஒரு 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 சந்திப்பொழுது அது குழம்புகிற பொழுது அப்போ இந்த இந்த பருவம் வரையும் அதாவது இந்த பால பருவம் முடிந்து இளமை போகிற பருவத்துக்குள்ளே கல்வி முடிக்க வேண்டும் என்று நம் பெரியவர்கள் நினைத்தார்கள் அதனால் தான் படிக்கிற வயதை அந்த பருவத்திலே முழு நேரமாக படிகின்றார்கள் நாங்கள் இப்போ அதெல்லாம் மாற்றிட்டோம் மாணவனை கொண்டு போய் குருவிடம் ஒப்படைத்து விடுவது இதுதான் பழைய எங்களுடைய கல்வி முறை இருபத்தி நாலு மணித்தியாலமும் மாணவன் குருவோடு இருப்பான் ஏனென்றால் ஆசிரியருக்கு சாத்வீகம் எப்பொழுது புறப்படும் என்று தெரியாது ஆசிரியர் சாத்வீகமாக இருக்கிற பொழுது மாணவன் பக்கத்திலே இருக்க வேண்டும் என்ன கொட்டினாலும் அல்றதுக்கு தயாராக அவன் இருக்க வேண்டும் சாத்வீகம் வர்ற பொழுது மாணவன் இருக்க மாட்டான் இப்போ நாங்கள் பீரியட்ஸ் வகுத்து வச்சிருக்கிறோம் எட்டுலேருந்து எட்டே முக்கால் கெமிஸ்ட்ரி எட்டே முக்காலுக்குள்ள அவருக்கு கெமிஸ்ட்ரி வரும் என்று யார் சொன்னது பத்தே முக்காலுக்கு அவருக்கு கெமிஸ்ட்ரி வரைக்கு அவர் கேண்டீனில் இருப்பார் ஆசிரியருக்கு நல்ல செய்தி அறிவு கூர்மையாக வர்ற பொழுது இவர் வாங்க வேணும் அப்ப என்ன செய்ய வேணும் மாணவன் ஆசிரியனோடையே இருக்க வேணும் பதினாறு வயசு பருவத்தையும் மாணவன் அதான் குருகுலம் என்று அந்த காலத்திலே வைத்தார் ஆசிரியன் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே பொறுக்கி கொள்வான் அது மட்டுமல்ல எல்லாம் உத்தமான இயல்பு இருக்கிறபடியா படிக்கிறதே சிந்தனையாக இருக்கும் இன்றைக்கு நாம எல்லாம் கலந்து சினிமா டிவி இதெல்லாம் கலந்து அதான் இப்ப வர 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 கற்கும் பருவம் நின்று கொண்டே போகுது இப்ப முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரையும் வந்துட்டோம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுலையும் சொல்றான் நான் இனி கொஞ்சம் ஸ்டெடி ஆகித்தான் கல்யாணம் பண்ண வருமன்றான் ஈவன் எத்தனை வருஷத்துல ஸ்டெடி ஆகி எப்ப கல்யாணம் கட்டி பேசாம அறுபதாம் கல்யாணத்தை ஒன்றா பண்ண வேண்டியதான் இந்த பருவத்துக்கு வருவதற்கு இந்த பக்குவத்தை நம்முடைய நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் பழைய காலத்து முறை அப்படியே இருந்து படி எப்போ புலன் வெல்ல ஆரம்பித்து விடுகிறதோ அன்றைக்கு இவனுக்கு படிப்பிலே பிறகு நாட்டம் கூடாது அறிவாளியாக இருக்கிற சில பேர் படிப்புக்கென்றே பிறப்பார்கள் அது வேற அது வேற அவர்களுக்கு படிக்கிற வயசு நாற்பத்தொன்பது வயசு வரையும் கொண்டு போய் வைத்தார்கள் நான் முன்னும் சொல்லி இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு முன்னுக்கும் சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த நர்களுக்கு திருமண வயது வயதை தீர்மானிக்கிற பொழுது நாற்பத்தொன்பது வயது என்று திருமுருகாற்று படை சொல்லும் அருணாங்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு ஆறுநில் கழுப்பிய அரணவில் கொள்கை அருணாங்கு இரட்டி என்றால் அருணாங்கு இருபத்தி நாலு ரெண்டாக்கினா நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு வயசு வரையும் அவர்கள் படிக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கடா கல்யாணம் என்றால் இனவிருத்திக்காக கல்யாணம் அவ்வளவுதான் இதெல்லாம் பழைய முறை இது இப்ப இப்பவும் அப்படி இருக்கிறார்கள் இப்ப விஞ்ஞானிகளா சில பேர் அவனா அவனுக்கு வேலையே படிப்பா இருக்கும் அவன் கல்யாணத்தை பற்றி அக்கறப்பட மாட்டான் எங்காவது கல்யாணம் கட்டினா அது ஒரு சும்மா அது ஒரு 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 தேவை நிறைவேற்ற அவ்வளவு தான் மிச்சம் முழுக்க படிப்பு தான் அது வேற இது பொதுவான வாழ்க்கையில் உள்ளவன் அந்த பருவம் பெற பொழுது படித்து முடிச்சிடவன் நான் அந்த குரு கதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வேப்பண்ண பருப்பில் விட்ட கதை சொன்னேன்னா சொன்னா சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ குருவிடம் போய் புலன் அடக்கம் இருக்க மட்டும் படிக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு வேலை வந்து இல்லறம் முதலியவற்றில் ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே இந்த பிரம்மச்சாரியம் என்றால் என்ன என்றதுக்கு பரிமேலகர் சொல்லுகிறார் கற்றலும் விரதம் காத்தலும் இது ரெண்டும் உள்ளவன் பிரம்மச்சாரி இது ரெண்டுக்கும் இல்லறத்தான் துணை செய்ய வேண்டும் படிக்க வசதி இல்லையா பொருள் கொடுத்து அவனை படிக்க பண்ணு உன் பிள்ளை தான் படிக்க பண்ணவன் இல்லை படிக்க யார் யார் விரும்புகிறானோ அவனுக்கு படிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடு இது ஒன்று விரதம் காக்கிறதுக்கு அவனுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் தவறுகள் செய்கிற பொழுது இது ஒழுக்க பிழை என்று சமூகம் கண்டிக்காவிட்டால் ஒழுக்கம் இன்மையே ஒழுக்கமாகி விடும் இன்றைக்கு சமுதாயத்திலே அதுதான் நடக்கிறது படிக்கிற மாணவர்கள் அத்தனை பேர் கையிலும் ஒன்று வாங்கி கொடுத்திருக்கிறோம் அதனுடைய தர்மத்தினுடைய உச்சமும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது அதர்மத்தினுடைய தாழ்ச்சியும் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது இதை ஒரு படிக்கிற மாணவன் கையில் கொடுக்கலாமா நல்லது முழுவதும் பார்க்கலாம் கெட்டது முழுவதும் பார்க்கலாம் மனம் எங்கே போகும் திருக்குறளை எடுத்து படிப்போம் இந்த பைத்தியக்காரனதை செய்ய போறான் இன்னது தட்டினால் இன்னது வரும் என்று அதிலே தானே போகும் அந்த மாணவன் கையிலே அதை கொடுக்கலாமா ஆகவே ஒழுக்க நெறி நிற்கும் பொருட்டு மாணவனுக்கு எல்லாம் கொடுப்பதில்லை அவனை நிற்பதற்கான கட்டுப்பாடுகளையும் இல்லறத்தான் விதிக்க வேண்டும் இதை வச்சுட்டு உனக்கு இப்ப படிப்புக்கிற காலத்தில் இது தேவையில்லை இது அந்த பக்கம் பை நீ ஏன் நிதானிச்சு செயல்பட தொடங்கும் நீ என்னவும் பண்ணு அது உன் இஷ்டம் இப்ப நீ அது தொடப்படாது என்று ஒரு இல்லறம் சொல்ல வேணும் இப்ப சொல்லுகிறார்கள் அது என்னென்று தனி மனித சுதந்திரத்திலே எப்படி தலையிடலாம் நம் வாழ்க்கை இதுதான் அப்போ பிரம்மச்சாரியருக்கு என்ன என்ன துணை என்று என்ன சொன்னார்கள் படிங்க ஆசாரியனிடத்தினின்று ஓதுதலும் விரதங்காத
ஆகிய பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கத்தானும் இது ரெண்டும் ஆசாரியனிடம் போக வேண்டும் ஓதுதல் என்றால் கற்றல் படிக்க வேண்டும் அதுக்கு பிறகு விரதம் காக்க வேண்டும் ஓதுதல் என்ற சொல்லுக்கு கொஞ்சம் நுட்பமான அர்த்தம் உண்டு இந்த நாங்கள் திருவாசகம் முற்றோதல் திருமுறை முற்றோதல் என்கிறோமே ஓதல் என்றால் என்னவென்றால் திரும்ப திரும்ப சொல்லுதல் அதுதான் ஓதுதல் ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற பொழுது நம்முடைய புத்தி சில வேளை பற்றுகிற தயார் நிலையிலே இருக்கும் அது எப்ப இருக்கும் என்று எங்களுக்கு தெரியாது சில வேளை இருக்காது நீங்க ஒரு விஷயத்தை திருப்ப திருப்ப சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் ஒரு நாளைக்கு அந்த இந்த மீன் தூண்டில் முள்ள மீன் அம்புற மாதிரி அதை சொல்லிக் கொண்டிருக்க பொழுது சில பல நேரத்துல போயிடும் சில நேரத்திலே அட இந்த சொல்லுக்கு இதுதான் பொருளா என்று நினைக்கிற பொழுது ஒரு சிலிர்ப்பு வரும் அதுக்குத்தான் ஓதவன் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம் ஒரு நே திரும்ப திரும்ப படி நல்லதை படி படிக்கிறதுக்கு என்று ஒரு பருவம் தந்திருக்கிறான் அந்த பருவத்திலே கடவுளே உனக்கு உதவி செய்திருக்கிறான் காமம் முதலியவற்றை குறைத்து உன்னுடைய மனதை வறுமையாக்கி படிக்க சொல்லி தந்திருக்கிறான் முழு நாளும் படி இப்போ உண்மையிலே நாங்கள் எல்லாம் குற்றவாளிகள் இப்ப நாங்க இருந்து படிக்கிற வயசு படிக்கிறதுக்குரிய வயசே இல்லை இளைஞர்கள் கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் படிக்கலாம் இப்ப நாங்க எல்லாம் ரொம்ப லேட்டா விட்டதை பிடிக்கிறதுக்கு பாக்குறோம் இளமையில சொல்லியிருந்தா இது எப்படி புத்தியில போய் நின்றிருக்குன்னு தெரியுமா புத்தியில போய் நின்று ஆகவே தான் இளமையில் கல் என்று சொன்னதுக்கு காரணம் அப்போ அந்த நாட்களிலே பிள்ளைகளை படிக்க துணை செய்ய வேண்டும் ஒழுக்க நெறியிலே நிற்க இல்லறத்தார் அவனை நெறிப்படுத்த வேண்டும் கட்டாயப்படுத்த வேண்டும் அவன் வந்து என்னிடம் கேட்கிறான் பிச்சை என்று கேட்கிறான் படிக்கிற பொழுது கொடுக்கிறேன் அதோட என் கடமை முடிந்ததா படிக்க வேணும் என்று கட்டாயப்படுது இதெல்லாம் உனக்கு உரிய வேலைகள் என்று சொல்ல தெரியாவிட்டால் அவனுக்கு நான் பிச்சை போட தேவையில்லை அது நன்றா புரியுங்கள் சமுதாயத்திலே ஏதோ நான் இவர் இவர் எனக்கு பத்து ரூபா தந்துட்டு இப்ப எனக்கு நியாயம் பேசுறார் அப்படி கேட்கப்படாது நியாயம் பேசினா தான் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்க முடியும் அவனுக்கு நான் பணம் கொடுக்கிறேனே படிக்கிறதுக்கு அவன் நெறிப்படி நிக்காவிட்டால் என்னுடைய பணத்தை நான் அதர்மத்து அது பின்னுக்கு சொல்ல போறார் அதர்மத்துக்கு பயன்படுத்தியதாகிவிடும் ஆகவே இல்லறத்தார் மற்ற மூன்று துறையினருக்கும் கொடுக்கவும் வேண்டும் நெறிப்படுத்தவும் வேண்டும் அதுதான் நல்லாற்றில் நின்ற துணை இப்போ பிரம்மச்சாரிக்கு சொல்லிவிட்டார் என்ன திருப்பி வாசிங்க ஆசாரியனிடத்தில் நின்று ஓதுதலும் விரதங்காத்தலும் ஆகிய பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கத்தானும் இல்லை விட்டு வனத்தின் கண் தீயோடு சென்று மனையால் வழிபட தவஞ்செய்யும் ஒழுக்கத்தானும் ஆசாரியான இடத்தில் நின்று விரதங்காத்தலும் ஓதலும் விரதங்காத்தலும் எங்க ஆசிரியர் கிண்டலா சொல்வார் ஆசாரியான இடத்தில் நிற்க வேண்டும் அது முதல் முக்கியம் வாத்தியார் எங்க இருக்கிறாரோ அங்க மாணவன் இருந்தா தான் படிக்கலாம் விளையாட்டா சொல்வார் ஆசாரியான இடத்தில் நின்று ஓதுதலும் உட்காரப்படாது சமமா பழைய காலத்திலே மாணவர்கள் அப்படித்தான் ஒரு நல்ல அறிஞனை கண்டால் நான் உங்களுக்கு அதை என்னவோ என் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நம்மை அறியாமல் நாம் எழும்ப சொல்லுகிறது அல்லவா அதுக்காண்டி நின்று படிக்கிறதுனால் இது ஒரு சும்மா விளையாட்டா சொல்கிற பொருளை தவிர நின்று படிப்பதில்ல அந்த மரியாதை உருவாகும்படி ஆசிரியன் இருக்க வேண்டும் ஆசிரியன் இருக்க வேண்டும் மாணவனிடம் அந்த மனதிலே அந்த மரியாதை இருக்க வேண்டும் இதுதான் படிக்கிற முறை அடுத்ததுக்கு போவோம் இல்லை விட்டு வனத்தின் கண் தீயோடு சென்று மனையால் வழிபட தவம் செய்யும் ஒழுக்கத்தானும் இதுதான் வானப்பிரஸ்தம் அது அந்த காலத்தில் எப்படி பண்ணுவார்கள் என்றால் ஒரு குடும்பம் வந்து விட்டது பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் வந்து விட்டது இந்த அம்மா அப்பா என்ன செய்வார்கள் வீட்டிலே அக்னி வளர்ப்பது என்பது அந்த காலத்திலே ஒரு முறைமை இதெல்லாம் நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ நம்பவில்லையோ தேவுக்கள் என்று பிறவிகள் உண்டு அந்த தேவுக்கள் தான் மழை முதலியவற்றை மலைக்கு காற்றுக்கு என்ற அதிபதிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் ஒரு பிறவிகள் தான் இப்போ அமெரிக்க ஜனாதிபதியும் நாங்களும் ஒன்றா இல்லையா என்றால் மனிதன் என்ற அளவிலே ஒன்று அவருக்கான அதிகாரம் கூடுதல் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலவா ஆனால் அவரும் மனிதன் தான் மனிதன் என்ற அதுபோல தேவுக்களும் நாங்களும் பிறவி என்ற வகையிலே ஒன்று ஆனால் அவர்களுடைய அதிகாரம் அதிகம் இப்போ பூமியிலே மழை பெய்ய பண்ணது ஒரு ஒரு அதுக்கென்று ஒரு தேவர் இருக்கிறார் பர்ணன் அக்னி அதற்கு ஒரு தேவன் இருக்கான் இப்படி தேவர்கள் இருப்பார்கள் என்ன செய்திருக்கிறார் கடவுள் என்றால் அதிசயமாக இப்ப ஜனாதிபதி அமெரிக்க ஜனாதிபதி சும்மா உதாரணத்துக்கு சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நுட்பமா அதில் ஆராயாதீர்கள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி நினைச்சா இன்றைக்கு உலகத்திலே என்னவும் பண்ணலாம் அப்படித்தானே சூழ்நிலை இருக்கிறது அதே நேரத்திலே நாட்டு மக்கள் நினைத்தால் அமெரிக்க ஜனாதிபதியை மாத்தலாம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதுதான் ஜனநாயகம் என்பது 
இப்ப நம்ம நாட்டு தலைவர் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் நினைச்சா எதுக்கும் பண்ணலாம் எங்களுக்கு விட அவருக்கு அதிகாரம் கூட ஆனால் அவருடைய அதிகாரம் என்னாலே கட்டுப்படுத்தப்படும் அடுத்த தேர்தல் வந்தா என்னை அவர் நம்பி வரத்தான் வேண்டும் இதுபோல தேவைகளுக்கும் மனிதர்களுக்குமான தொடர்பை ஆண்டவன் எப்படி வைத்திருக்கிறான் என்றால் அவர்கள் தான் நமக்கு தேவையான வசதிகளை செய்யக்கூடிய சக்தி உள்ளவர்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு உணவு நாம் கொடுத்தால் தான் போகும் இந்த கடவுள் பண்ணி இருக்கிற இணைப்பு இதுதான் இல்லாட்டி தேவைகள் இவ்வளவு அதிகாரம் உள்ள தேவைகள் என்னவும் செய்துவிட்டு போகலாமே அவர்கள் நமக்கான காற்றை விரிவிப்பார்கள் மலையை விரிப்ப எல்லாம் செய்வார்கள் ஆனால் கடவுள் என்ன செய்தான் அவன் அப்படியே விட்டா அவன் தனி முழு சுதந்திரனாகி விடுவான் என்பதற்காக அவர்களுக்குரிய உணவு முதலியவை நாம் தான் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்க வேண்டும் என்றால் யாகங்கள் ஊடாக கொடுப்பது இதையெல்லாம் இப்ப சூக்கும பொருளை நம்ப யாரும் தயாரா இல்லை எல்லாம் கண்ணால காட்டு என்பது அதனால அந்த காலத்திலே எல்லா இல்லங்களிலும் அக்கினி வளர்த்தலை ஒரு கடமையாக வைத்திருந்தார் மந்திரம் எல்லாம் கூட சொல்ல மந்திரம் சொன்னா சிறப்பு நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை மந்திரம் தெரியவில்லையா இது பிராமணருக்கு உரியது என்று தயவு செய்து நினைத்து விடாதீர்கள் எல்லா கிருகஸ்தர்களுக்கும் உரியது வீட்டு பூஜை அறையிலே ஒரு ஓம குண்டம் வைத்து அதிலே சமித்துக்களை இட்டு சமித்துக்கள் என்பது தெய்வத்தன்மை உள்ள மரத்தினுடைய கிளைகள் நாம சாப்பிடுற பொழுது நல்லது தானே செய்வோம் அதிலே அக்கினியை மூட்டி அக்கினி தேவனுக்கு இருக்கிற சிறப்பு என்னவென்று கேட்டால் கொஞ்சம் மிகையா சமயம் சொல்றதா நினைச்சா தயவு செய்து பொறுத்துக் கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் அக்கினி அக்கினிக்கு இருக்கிற சிறப்பு என்னவென்றால் மிச்ச எல்லா பூதங்களிலும் கிருமி முதலியவை நிக்க முடியும் அக்கினியிலே மட்டும் கிருமி நிக்காது மற்ற எந்த பூதத்தையும் நீங்கள் சுத்தி செய்ய வேண்டி இருக்கும் ஆனால் அக்கினியை சுத்தி செய்ய தேவையில்லை அக்கினி மற்றவற்றை அது சுத்தி செய்யும் அதுதான் அக்கினிக்கு இருக்கிற சக்தி அப்போ அக்கினியை உண்டாக்கி அந்த அக்கினி கூடாக இந்த தானியங்கள் முதலியவற்றை போட்டு தேவைகளுக்கு அதனுடைய சூக்குமம் கிடைக்க பண்ணுகிறது என்பதுதான் யாகம் இதுதான் யாக முறைமை இதை கிருகஸ்தர்கள் எல்லோரும் செய்ய வேண்டும் என்பது பழைய காலத்து வழக்கம் வீட்டிலே ஒரு சின்ன ஓமகுண்டம் வைத்து ஒரு நவதானியம் ஒரு பக்கத்தில் வைத்து அக்கிரி மூட்டி தேவைகளை நினைத்து அவ்வளவு தான் நமக்கு மந்திரம் தெரிய இல்லையா கவலைப்பட வேண்டாம் தேவைகளை நினைத்து தேவர்களே இந்த இந்த அவிர்பாகத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று போட்டால் அது அவர்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லார் வீட்டிலும் இது நடந்தால் தேவைகள் திருப்தி ஊற தேவைகள் நமக்குரியதை தருவார்கள் இப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து வீட்டிலே ஒரு பரிசு தர்றேன் இந்தாங்க இதை வச்சிருங்க ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பரிசு கொடுத்தா எனக்கு தேவையானதை நீங்க தருவீர்களா தரவில்லையா தரமாட்டீர்களா தருவீர்கள் அதுதான் அந்த இணைப்பு தேவைகளுக்கு நமக்குமான இணைப்புக்காக வைக்கப்பட்டது அக்கினி அந்த அக்கினியிலே ஒரு வழக்கமாக இதை சில பேர் செய்வார்கள் நீங்கள் இதை நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ போபாலிலே அந்த அந்த விஷவாயு க கசந்த போது பல பேர் ஊர் ஊராக செத்து போய்விட்டார்கள் அதுல ஒரு கிராமத்தில் மட்டும் விஷவாயு பாதிப்பினாலே ஒருவரும் இறக்கவில்லையாம் இது நான் படித்ததை தான் சொல்றேன் நான் பார்த்தது சொல்ல இல்லை படித்ததை தான் சொல்லுகிறேன் அந்த 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 அக்ரஹாரம் அந்த பகுதியிலே ஒவ்வொரு நாளும் அக்னிகாரியம் செய்து கொண்டிருந்தபடியால் இந்த விஷவாயு அந்த இல்லங்களுக்குள்ளே நுழைய முடியாமல் அவர்கள் தப்பினார்கள் என்ற ஒரு செய்தியை எழுதியிருக்கிறார் இது உண்மை பொய் ஆராய்ச்சி எல்லாம் போக இப்படி ஒரு நம் மூதாதையர்கள் பிரமாணமாக இதை கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அக்கினி வளர்த்தலை இந்த வானப்பிரசத்திலே என்ன செய்வார்கள் என்றால் இப்போ ஒரு அம்மா அப்பா இருந்து அக்கினி வளர்த்து தேவர்களுக்கு அதை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்களா வானப்பிரசத்துக்கு போகிறார்கள் இல்லறத்தை விட்டு போகிறார்கள் அதிலே இல்லறத்திலே இருந்து பிறகு வானப்பிரசத்திலிருந்து துறவரத்துக்கு போவார்கள் துறவரத்துக்கு போயிருக்க முற்றா விட்டுருவார்கள் அந்த முற்றா அறங்களை விடும் வரைக்கும் இந்த அறத்தை கைவிட மாட்டார்கள் ஏனென்றால் நம்மை நம்பி தேவர்கள் இருக்கிறார்களே என்ற பொறுப்புணர்ச்சியிலே வானப்பிரஸ்தத்துக்கு போகிற பொழுது கூட இந்த அக்கினியை கொண்டு போய் அது அதாவது அந்த மரபாக அவர்கள் பேணிய அக்கினியை கொண்டு போய் அங்கிருக்கும் பொழுதும் அதை செய்வார்கள் இதைத்தான் வானப்பிரஸ்தம் என்று பழைய காலத்து முறை அதுல பாருங்க இன்றைக்கு நாம் சொல்லுகிறோம் இன்றைக்கு பெற்றோர்களை நாம் கொண்டு போய் அனாதை விடுதலை அந்த காலத்திலே முதிர்ச்சி பெற்றவர்கள் இனி தபப்பக்குவம் வந்துவிட்டது என்று தெரிந்தால் அவர்களாக இல்லத்தை விட்டு போனார்கள் மனைவியை விட்டு போவதில்லை அவளையும் அழைத்து கொண்டு அக்கினியையும் அழைத்து கொண்டு எடுத்து கொண்டு போய் அங்கே இருந்து அந்த காரியத்தை செய்வார்கள் இதற்கு வானப்பிரஸ்தம் என்று பெயர் அப்போ வானப்பிரஸ்தனுக்கும் இல்லறத்தான் தொடர்போடு இருக்க வேண்டும் காட்டுக்கு போனா தானே கையகளை விட்டாச்சு விடப்படாது அங்கே போன அப்பாவுக்கு பசி இருக்கிறதா உணவு இருக்கிறதா சாப்பாடு இருக்கிறதா அவர்கள் இருப்பிடம் இருக்கிறதா நோய் முதலிய வந்தா மறந்திருக்கிறதா அதெல்லாம் இவன் கொடுக்க வேண்டும் இது இவனுடைய இரண்டாவது கடமை 
இல்லை விட்டு வனத்தின் கண் தீயோடு சென்று மனையால் வழிபட தவம் செய்யும் ஒழுக்கத்தானும் இல்லை விட்டு வனத்தின் கண் வனத்தின் கண் என்றால் வனத்தின் இடத்தே இப்ப கண் என்று சொல்ல ஒருத்தரும் பாவிப்பதில்லை இதன் மொழி பிரச்சனை தான் பிரச்சனை வேறொரு பிரச்சனை வனத்தின் கண் என்றால் வனத்தின் இடத்தே மனையாலோடு சென்று அவள் வழிபட மனையாலோடும் அக்கினியோடும் சென்று அவள் வழிபட அங்கே வாழ்வதற்கு பெயர் வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கை அவனுக்கும் இந்த கிருகஸ்தன் துணையாக இருக்க வேண்டும் இல்லை விட்டு வனத்தின் கண் தீயோடு சென்று மனையால் வழிபட தவம் செய்யும் ஒழுக்கத்தானும் முற்ற துறந்த யோக ஒழுக்கத்தானும் யோக ஒழுக்கத்தானும் மூன்றாவது தான் முற்றும் துறந்த யோக ஒழுக்கத்தான் அவன் தான் அந்த நாங்கள் முதல் படித்த முற்றும் துறந்த துறவி இப்போ சமுதாயத்திலே இந்த நாலு பகுதியிலே இல்லறத்தானை விட மற்ற மூன்று பேரையும் இந்த இல்லறத்தான் பாதுகாக்க வேண்டும் இதுதான் இல்ல இல்லறவியலினுடைய வாசலிலே வைத்தே திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றில் நின்ற துணை முற்ற துறந்த யோக ஒழுக்கத்தானும் என இவர் இவருள் முன்னை இருவரையும் பிறர் மதம் மேற்கொண்டு கூறினார் சின்ன குறிப்பு சொல்லிடுறேன் முற்றும் துறந்த யோக ஒழுக்கத்தான் அது என்ன யோக ஒழுக்கம் யோகம் என்பது ஒடுங்குவது நான் சொல்வது உங்களுக்கு மற்ற ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் விரிவது யோக ஒழுக்கத்தான் இனி எல்லாம் போதும் என்று ஒடுங்க தொடங்குவான் ஒடுங்குதல் தான் அவனுக்கு ஒழுக்கம் அது அது ஒரு உச்சத்துக்கு போகிற பொழுது அவன் முற்றும் துறந்த துறவி ஆவான் இவருள் முன்னை இருவரையும் பிறர் மதம் மேற்கொண்டு கூறினார் இது இப்போ ஒருத்தருக்கும் புரியாது இதிலே திரு பரிமலர்கள் முன்னை இருவரையும் பிறர் மதம் மேற்கொண்டு கூறினார் நாங்கள் மதம் என்ற உடனே சமயம் என்று இப்போ படித்து வச்சிருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் நல்லா மதம் பிடித்த காரணத்தினால் மதம் என்றால் மதம் என்பது கொள்கை இவ்வளவுதான் மதம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் கொள்கை ஏன் சமயத்தை மதம் என்கிறோம் என்றால் ஒவ்வொருவர் ஒரு கொள்கை வகுத்து கொண்டு கும்பிடுகிறபடியால் அதற்கு மதம் என்று பெயர் வந்தது இதிலே பரிமலகர் என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை விளங்க வேண்டும் முன்னை இருவரையும் மூன்று பேர் திரு ஆறு இல்லறத்தானை விட மூன்று பேர் யார் யார் பிரம்மச்சாரி வானப்பிரஸ்தன் துறவி இதிலே முன்னை இருவர் என்றால் பிரம்மச்சாரி வானப்பிரஸ்தன் இந்த ரெண்டு பேரையும் பிறர் மதம் மேற்கொண்டு கூறினார் என்றால் திருவள்ளுவருக்கு இது ரெண்டையும் தனியாக வைக்கிறதுல இஷ்டம் இல்லை நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இல்லறம் துறவரம் என்று ரெண்டு தான் ஏற்றுக்கொள்கிறார் திருவள்ளுவர் அப்ப இந்த ரெண்டையும் எப்ப சொல்ல போனார் என்றால் மற்றவர்கள் கொள்கையிலே இது ரெண்டும் இருக்கிறது அதை மேற்கொண்டு இதிலே சொன்னார் என்று அதற்கு விளக்கம் எழுதுகிறார் இவருள் முன்னை இருவரையும் பிறர் மதம் மேற்கொண்டு கூறினார் இவர் இவ்வொழுக்க நெறிகளை முடிய செல்லுமளவும் அச்செலவிற்கு பசி நோய் குளிர் முதலியவற்றான் இடையூறு வாராமல் உண்டியும் மருந்தும் உரையுளும் முதலிய உதவி அவ்வெண்ணறிகளின் வழுவாமல் செலுத்துதலான் நல்லாற்றில் நின்ற துணை என்றார் இப்ப என்ன பாருங்க பிரம்மச்சாரி படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அவனுக்கு எப்படி உதவி செய்வதென்றால் அவன் அந்த கற்றலாகிய பகுதியிலே முடிவுக்கு போகும் வரைக்கும் அவனுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் அதான் அந்த முற்ற முற்ற அடையும் அளவுக்கு துணை செய்வதென்பது அதுபோல வானப்பிரஸ்தனா துறவியாகும் வரைக்கும் அவனுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் துறவியா வீடடையும் வரைக்கும் அவனுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் இந்த மூன்றும் இல்லறத்தானுடைய கடன் என்கிறார் அசி இவர் இவ்வொழுக்க நெறிகளை முடிய செல்லும் அளவும் அச்செலவிற்கு பசி நோய் குளிர் முதலியவற்றான் இடையூறு வாராமல் உண்டியும் மருந்தும் உரையுளும் முதலிய உதவி அதாவது அவர்களுக்கு மூன்று துன்பங்கள் வர முடியும் அதாவது பசி வரலாம் நோய் வரலாம் இயற்கையினாலே துன்பம் பெறலாம் இது மூன்றுக்கும் பாதுகாப்பு இவன் வழங்க வேண்டும் இடையூறு வாராமல் உண்டியும் மருந்தும் உரையுளும் முதலி உதவி அவ்வன் நெறிகளின் வழுவாமல் செலுத்துதலான் நல்லாற்றி நின்ற துணை என்றார் ஒரு குரல் படித்துவிட்டோம் இப்போ பதினோரு கடமை என்று சொன்னேன் மூன்று கடமை படிச்சாகிவிட்டது அப்போ நீங்க இப்ப முடிவு பண்ணி கொள்ள வேண்டும் திருமணம் பண்ணுவதா இல்லையா என்று பண்ணியவர்கள் தொடர்ந்து இருப்பதா இல்லை இந்த மூன்று கடமையிலேயே நமக்கு பிரமிப்பு ஏற்பட்டுவிடும் உண்மையான துறவிக்கு உண்மையான பிரம்மச்சாரிக்கு 
உண்மையான வானப்பிரஸ்தனுக்கு இவன் நல்லாற்றின் என்ற துணையாக இருக்க வேண்டும் இனி அடுத்த மூன்று அடுத்த குரலிலே சொல்ல போகிறார் அப்படிங்க குரல் நாற்பத்தி இரண்டு துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை துறந்தார்க்கும் முதல் சொன்னார் இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றில் நின்ற துணை நீங்க அதை அந்த இடம் புரிஞ்சாதான் அந்த குரலுக்குள்ளே போற பொழுது தெரியும் அந்த மூவர் யார் பிரம்மச்சாரி வானப்பிரஸ்தன் துறவி அப்ப துறவிக்கு துணை என்று ஏற்கனவே முதல் குரலிலே சொல்லிவிட்டார் இப்ப இந்த குரல் என்னென்று ஆரம்பிக்கிறார் துறந்தார்க்கும் துவாதார்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை முதல் குரல்லேயே துறவி சொல்லியாச்சே பிறகு என்ன ரெண்டாந்திரம் சொல்றார் என்று கேள்வி வரும் ஆகவே இந்த ரெண்டாந்தரம் குரல் இரண்டாவது குரல்லே சொல்லுகிற துறந்தார் என்பது துறவிகளை அல்ல என்று பரிமலகர் உரை எழுதுகிறார் அதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க முதல் மூன்றும் சொல்லி ஆகிவிட்டது ஆகவே ரெண்டாந்தரம் திருப்பி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ வேறு மூன்று பேரை சொல்லுகிறார் யார் என்பதை பரிமலகர் சொல்வார் துறந்தார்க்கும் துவ்வாதவர்க்கும் இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை துறந்தார்க்கும் கலைகண் ஆனவரால் துறக்கப்பட்டார்க்கும் கலைகண் ஆனவரால் துறக்க அதாவது பாதுகாக்கப்பட இப்ப எனக்கு இன்னார் துணை நான் இன்னார் இங்க வருகிற பொழுது இன்னார் எனக்கு கலைகண்ணாக நின்று காப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு அல்லவா வருகிறேன் அதுதான் கலைகண் அதாவது ஒருவர் ஒருவருக்கு உறுதியான நம்பிக்கை தர கா உறுதியான காத்தலை தரக்கூடிய ஒருவரைத்தான் கலைகண்ணானவர் என்பது இப்போ ஒவ்வொருவருக்கும் அப்படி ஒவ்வொருத்தர் துணையாக இருப்பார்கள் இப்ப பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகள் துணை பிள்ளைகளுக்கு இளமையில பெற்றோர்கள் துணை இதைத்தான் கலைகள் சில நேரத்திலே காக்க வேண்டியவர்கள் காக்காமல் விட்டு விடுவார்கள் இப்ப ஒரு பெற்றோரை பிள்ளை காப்பாற்ற வேண்டும் ஒரு தீய பிள்ளை காப்பாற்றாமல் விட்டு விட்டான் இப்ப என்ன சொல்லுகிறார் திருவள்ளுவர் அப்படி ஒரு பெற்றோரை பிள்ளை காக்கவில்லையா அந்த தாய் தந்தையர்கள் அனாதையாக நின்றால் அவர்களை காப்பதும் உன்னுடைய கடமை என்கிறார் இதுதான் துறந்தார் காக்க வேண்டியவர்களால் காக்கப்படாமல் துறக்கப்பட்டவர்கள் தான் இரண்டாவது குரலிலே வருகிற துறந்தார் படிங்க துறந்தார்க்கும் கலைகன் ஆனவரால் துறக்கப்பட்டார்க்கும் தூவாதவர்க்கும் நல் கூர்ந்தார்க்கும் நல் கூர்ந்தல் என்றால் வறுமை சில பேர் வறு விதியினாலே வறுமைப்பட்டு போவார் அவன் ஊரிலே உங்களுக்கு பக்கத்திலே ஆனாதுத்தன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வறுமை இருக்கிறானா அவனை காக்க வேண்டும் இறந்தார்க்கும் ஒருவருமன்றி தன்பால் வந்து இறந்தார்க்கும் இதற்கு மேலே யார் சமுதாய வாழ்க்கை சொல்லாம் பாருங்க அதாவது மூன்று பேரை காப்பாற்று முதல் குரல் சொல்லிவிட்டார் இப்ப அடுத்த குரலுக்கு வந்து சொல்லுகிறார் சரி காப்பாற்ற நான் சொன்னேன் எல்லாரும் காப்பாற்றவா போறான் சில பேர் காப்பா ஒரு பெற்றோரை காப்பாற்றவில்லை அல்லது பிள்ளையை பெற்றோர்கள் காப்பாற்ற விட்டுட்டு போய்விடுகிறார்கள் இப்போ அப்படி ஒரு காக்கப்பட வேண்டியவர்களால் காக்கப்படாமல் யாராவது இருந்தால் அவனை காத்துக்கொள் அதுதான் துறந்தாரை காத்தல் இரண்டாவது குரல் இல்லை துவ்வாதவரை காத்தல் என்றால் வறுமை வந்து விட்டது வறுமை எப்படி வரும் என்று சொல்ல முடியாது முயற்சியின்மையாலும் வரும் சில நேரத்தில் முயற்சி உள்ளவனுக்கும் வரும் அதுதான் ஊழ் பின்னுக்கு சொல்ல போகிறார் கடுமையான வறுமை ஒருவன் பட்டினி கிடக்கிறான் இல்லறத்தானாக நீ இருந்தால் அவனுடைய பட்டினி தீர்த்து அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை உருவாக்கி கொடுக்க வேண்டும் என்பது சட்டம் சில விஷயங்களிலே பாருங்க நாங்கள் தோத்து போகிறோம் இஸ்லாமியர்கள் இன்றும் இந்த சட்டத்தை பராமரிக்கிறார்கள் பேணுகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் குரான்லே சொல்லிவிட்டு போனதாக நான் நான் படித்ததிலே கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு இஸ்லாம் உண்மை இஸ்லாமியன் தன்னுடைய ஒரு ஆண்டு வருமானத்தின் இத்தனை விகிதத்தை அந்த உன்னுடைய உனக்கு சார்ந்தவர்கள் வறுமைப்பட்டார் அவர்களுக்கு கொடு இன்றைக்கும் கொடுக்கிறார்கள் எனக்கு தெரியும் பெரிய பெரிய வர்த்தகர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் சரியா அந்த நபிகள் சொல்லை பேண வேண்டும் என்பதற்காக மொத்த வருமானத்தை கணக்கு பார்த்து இத்தனை விகிதத்தை ஏழைகளுக்கு கொடுப்பது இது ஒரு முறை ஏனென்றால் நாம ஒரு 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 மரத்தினுடைய கிளைகள் ஒரு கிளை உடைந்தால் ஏதோ விதத்திலே அந்த மரம் பாதிக்கப்படும் நாங்கள் சமூகம் என்பது ஒரு விருட்சம் போல அந்த விருட்சத்திலே நான் இந்த கிளை நன்றாக இருக்கிறேன் என்று அந்த கிளையிலே நோய் வர விட்டால் நாளைக்கு அந்த வறுமை என்னையும் தாக்கும் ஆகவே அங்கே அதற்கு துன்பம் வந்தால் கொடு அதுதான் துவாதவருக்கு கொடுத்தல் துறந்தாருக்கு கொடுத்தல் காக்க வேண்டியவர்களால் காக்கப்படாமல் துறக்கப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்தல் வறுமைப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்தல் அடுத்தது சொல்லுகிறார் பாருங்கள் எவ்வளவு ஒருவன் ஒரு ஊருக்கு அனாதையாக வருகிறான் வந்து நம்ம வீட்டு வாசலில் விழுந்து சேர்த்து போனான் நம்ம வீட்டு வாசலில் சேர்த்து போனான் 
திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அவனுக்குரிய நீர்க்கடன்களை நீ செய்ய வேண்டும் கிருகஸ்தனாக இருந்தாய் இல்வாழ்வனாக இருந்தால் உன் வீட்டு வாசலே ஒருவன் அனாதையாக செத்து போனானா நமக்கு இது என்ன சார் வேலை இல்லைன்னு கேட்ட பூட்டாதே வந்து அவனை எடுத்து நம்முடைய மரபுப்படி அவன் சைவனாக இருந்தால் சைவ முறைப்படி கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் கிறிஸ்தவப்படி அவனுக்குரிய நீர்க்கடன்களை நீ செய்தாக வேண்டும் இது மூன்றும் செய்தால்தான் நீ உண்மையான கிருகஸ்தனாவாய் இப்ப பாருங்க ஆறு கடன் சொல்லிவிட்டார் ஒன்று இயல்புடைய மூவர் துறவிக்கு பிரம்மச்சாரிக்கு வனப்பிரஸ்தனுக்கு கொடுப்பது அடுத்தது அனாதைகளாக நிற்பவர்களை காப்பாற்றுவது வறுமையுற்றவர்களை காப்பது அனாதைகளாக நம் இல்லத்துக்கு இல்லத்துக்கு அண்மையிலே ஒருத்தன் இறந்து போனால் அவனுக்கு நீர்க்கடன் செய்வது நாங்கள் சமயத்தின் பேராலே இதையெல்லாம் அலட்சியம் பண்ணுவோம் எங்க அப்பா வீட்டில் இருக்கிற பொழுது நான் நீர்க்கடன் பண்ண முடியுமா என்று ஒன்றும் இல்லை பண்ணினால் உங்க அப்பா நல்லா இருப்பார் அந்த கடன் நீ செய்ய வேண்டும் இது மூன்றும் சேர்ந்து ஆறு கடன்கள் சொல்லிவிட்டார் துறந்தார்க்கும் கலைகன் ஆனவரால் துறக்கப்பட்டார்க்கும் துவ்வாதற்கும் நல்கூர்ந்தார்க்கும் இறந்தார்க்கும் ஒருவருமன்றி தன்பால் வந்து இறந்தார்க்கும் இல்வாழ்வான் என்பான் துணை இல் வாழ்வான் என்று சொல்லப்படுவான் துணை துறந்தார்க்கு பாவம் ஒழிய அவர் கலைகனாய் நின்று வேண்டுவன செய்தலானும் தனியே வந்து விட்டான் ஒருத்தரும் தனக்கு இல்லை அவனுடைய பாவங்கள் அவனுடைய கடமையில செய்தால் தான் அவன் பாவம் தீரும் ஆகவே அவன் கடமையை அவன் செய்வதற்கு நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண வேண்டும் அவனுக்கு துணை செய்ய வேண்டும் துவாதவர்க்கு உணவு முதலிய கொடுத்தலானும் இறந்தார்க்கு முதலிய என்ற சொல் வந்தால் நீங்க கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் உணவு முதலிய என்றால் உணவு போன்ற மற்ற விஷயங்களும் அதுக்குள்ள அடங்கும் வசனம் எழுதுற நீண்ட உணவு உடை சாப்பாடு இதன் நீர் இதெல்லாம் திருக்குழு புத்தகம் இவ்வளவு பெருசா வந்துடும் உணவு முதலிய வென்றால் அவனுக்கு தேவையான மற்றவற்றையும் என்று அந்த முதலிய சொல் உள்ளடக்கிவிடும் இறந்தார்க்கு நீர்கடன் முதலிய செய்து நல் உலகின் கண் செலுத்தலானும் துணை என்றார் இவை இரண்டு பாட்டானும் இல்நிலை எல்லா உபகாரத்திற்கும் ஒரித்தாதல் கூறப்பட்டது இல்நிலை இல்லறத்திலே இருக்கிற அந்த நிலை என்பது மற்ற வர்ணத்தவர்களுக்கு மற்ற ஆச்சர ஆச்சிரமத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் துணையாக இருக்க வேண்டும் அப்ப ரெண்டு குரல்லே ஆறு கடமை சொல்லிவிட்டார் இன்னும் ஒரு குரல் படித்து நிறுத்துவோம் குரல் நாற்பத்தி மூன்று தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை ரெண்டு குரலிலே ஆறு கடமை சொன்னார் இப்போ ஒரு குரல்ல அஞ்சு கடமை சொல்ல போகிறார் நீ இல்லறத்தானா இயல்புடைய மூவருக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும் துறந்தார்க்கும் துவாதார்க்கும் இறந்தார்க்கும் துணையாக இருக்க வேண்டும் அப்ப ஆறு முடிந்தது அடுத்தது சொல்லுகிறார் தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கள் தான் என்ற ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை இதுல ரொம்ப நுட்பம் பாருங்க தெய்வம் நம்மை காப்பதல்ல தெய்வத்தை நாம் காக்க வேண்டும் தெய்வத்தை அந்த லிஸ்டுக்குள்ள சேர்த்திருக்கிறார் தேவுக்களை தெய்வர்கம் தெய்வம் என்று சொல்லுகிற வழக்கம் இருக்கு தேவுக்களுக்கு நாம் தான் துணை ஆகவே இந்த அஞ்சு கடமை சொல்லுகிறார் இதிலே நான் முதல் சொல்லி விடுறேன் அதுக்கு நீங்க வாசிங்க தென்புலத்தார் என்றால் யார் என்று கேட்டால் பிதுர்கள் என்று ஒரு ஜாதி தெய்வத்தினர் இருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் நம் நம் மூதாதையர்களுடைய அனுபவ பூர்வமான நம்பிக்கை இப்ப எல்லாம் நாங்க மற்றவருடைய அறிவு பூர்வமாக இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தென்புலத்தார் யார் என்றால் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார்கள் பல பேர் சொல்லுவார்கள் நம்முடைய மூதாதையர்களை இந்த சொல் சொல்லுகிறது என்பார்கள் அது ஆகு பெயரா சொல்லுமே தவிர தென்புலத்தார் நம் மூதாதையர்கள் அல்ல தென்புலத்தார் என்றால் தென் திசைய புலம் என்பது இடம் தென் தெற்கை இடமாக கொண்டு இருக்கிறவர்கள் யார் என்றால் பிதுர் தெய்வங்கள் என்று சில தெய்வங்கள் இருக்கின்றன பிரம்மதேவர் உலகத்தை படைக்கிறார் முதல் கொஞ்ச பேரை படைத்து விட்டு அவர்களை என்னை நீங்கள் பூஜிப்பீர்களாக என்று அவர்களை நியமித்தார் அவன் புதுசா வந்தவன் உலகத்துக்கு அவன் பார்த்தான் இவரை ஏன் நாம் பூசிக்க வேண்டும் நம்மை நாமே பூசிப்போம் என்று அவன் தன்னைத்தானே பூசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் பிரம்மனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது நான் நியமித்த வேலையை இவர்கள் செய்யவில்லை என்று அவர்களை சபித்தார் அப்போ அவர்கள் அதுக்கு பிறகுதான் அவர்களுக்கு தப்பு புரிஞ்சது பிரம்மனிடம் சாப விமோசனம் கேட்டார்கள் என் புத்திரர்களிடம் கேளுங்கள் என்று சொன்னார் பிரம்ம புத்திரர்களிடம் இவர்கள் போய் சாபம் விமோசனம் கேட்டார்கள் அவர்கள் குழந்தைகளே உங்களுக்கு பிரம்மதேவன் சொன்ன சாபம் உங்களுக்கு சாபத்திலிருந்து உங்களை நீக்குகிறோம் நீங்கள் போய் தென் திசையில் இருங்கள் என்று இடம் கொடுத்தார்கள் 
பிரமணனம் திருப்பி இவர்கள் வந்தபொழுது என் புத்திரர்களாலே புத்திரர்கள் என்று நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட காரணத்தினாலே சந்ததியாக இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்வுக்கு நீங்கள் காரணமாகுங்கள் என்று சொல்லி தென் திசையை அவர்களுக்கு இடமாக நியமித்தார் பிதுர்த்தெய்வங்கள் என்று பெயர் வீடுகளிலே தமிழர்கள் சார்ந்த இந்துக்கள் சார்ந்த வீடுகளிலே இந்த பிதுர்காரியம் செய்வது என்பது ஒரு கட்டாய கடமையாக இருந்தது இன்றைக்கு அதை விட்டுவிட்டோம் பிதுர்காரியம் என்றால் என்னவென்றால் நம் மூதாதையர்களுக்கு புண்ணியத்தை தேடுகிற செயல்களை நாம் செய்வது நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய பாட்டன் பாட்டி துறவிகள் நம் நமக்கு மூத்தவர்கள் எல்லாம் இறந்து போய்விட்டால் ஆண்டுக்கு ஒரு தரம் அவர்கள் இறந்த திதியை ஞாபகம் வைத்து நாம் அவர்களுக்கு பிதுர்காரியம் செய்ய வேண்டும் மறந்து போய்விட்டால் செய்வதற்கும் இடம் அமைத்திருக்கிறார்கள் மகாலயம் என்று ஒரு இடம் வைப்பார்கள் புரட்டாதியிலே வரும் மகாலய காலம் என்று திதியை மறந்து விட்டீர்களா மகாலய காலத்திலே அந்த திதி பண்ண வேண்டும் இது என்ன செய்யும் என்றால் இப்ப அதுல ரொம்ப கெட்டித்தனமாக கேள்வி கேட்பதான் நினைச்சு சில பேர் கேட்பார்கள் இப்ப என்னுடைய முப்பாட்டன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு நான் பிதுர்காரியம் செய்கிறேன் என்று வையுங்கள் இப்ப என் முப்பாட்டன் எங்கே இருப்பார் அவர் செய்த பாவ புண்ணியத்துக்கு ஏற்ப எங்கேயோ ஒரு பிறவியில போய் இருப்பார் அவர் தானே வேற பிறவிக்கு போய்விட்டார் இப்ப நான் கொடுக்கற இந்த பிதுர்காரியத்தாலே அவருக்கு புண்ணியம் சேருமா என்று கேட்பீர்கள் அவர் தானே ஏற்கனவே வேற ஒரு பிறவிக்கு போய்விட்டார் அங்கே இருக்க அவருக்கு வாழ்க்கை வந்திருக்குமே இப்ப ஏன் நான் பிதுர்காரியம் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதுக்கு பதில் சொல்கிறார்கள் நாம் செய்கிற பிதுர்காரியங்கள் சிரார்த்தம் முதலியவற்றாலே நாம் செய்கிற பிதுர்காரிய புண்ணியங்களை இந்த பிதுர்த்தவர்கள் வாங்குவார்களாம் தென் திசையில இருக்கிற பிதுர்த்தவர்கள் வாங்கி அந்த புண்ணியத்தை நம்முடைய மூதாதையர்கள் எந்த பிறவியிலே இருந்தாலும் அந்த புண்ணிய பலனை அந்த முதல் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய பிறவியிலே கொண்டு போய் சேர்ப்பார்களாம் அப்படி சேர்க்கிற காரணத்தினாலே தான் அவர்களுக்கு பிதுர் தெய்வங்கள் இவர்களையும் பிதுர்கள் என்று சொல்கிற வழக்கம் வந்தது ஆகவே அது வீண் போகாது நாம் செய்கிற பலன்கள் நம் பிதுர்களை போய் சேரும் நான் அதற்கு உவமை சொல்வது சும்மா இருக்கிற பொழுது திடீர் என்று எங்களுக்கு ஒரு பெருமை வந்து விடுகிறது என்ன காரியம் என்று எப்படி நான் ஒரு புண்ணியமும் பண்ணவில்லை இப்ப அவர் சொன்னாரு எனக்கு பட்டம் கொடுத்தார்கள் என்று அது பொருத்த பாடெல்லாம் அது விடுங்க அது ஒரு கௌரவமாக இப்போ எனக்கு திடீர் என்று நான் எங்கேயோ இருக்கிறவனே தருமபுர ஆதினம் எனக்கு ஒரு பட்டந்துருது நான் ஒன்றும் முயற்சி பண்ண இல்லை எப்படி இது வந்தது என்றால் என்னுடைய யாரோ பேரனுக்கு பேரனுக்கு பேரன் எங்கேயோ பிதுர்காரியம் பண்ணியிருப்பான் போல இருக்குது அதை வாங்கி ஆதீனத்துக்கு அறிவிச்சு விட்டுது எனக்கு பட்டம் வந்துட்டு வாழ்க்கையிலே அப்படி சில நன்மைகள் நம்மை வந்து சேருகிறது அல்லவா நம்மை அறியாமல் வந்து சேருகிறது அல்லவா ஏதோ பிறவியிலே இருந்த நம்முடைய சந்ததியை சார்ந்தவர்கள் நமக்கு புண்ணியம் தேட அது வந்து சேரும் என்று நம்புகிறார்கள் அதனாலே தான் பிதுர்காரியங்களை இல்லறத்தார் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் வீட்டிலே இப்ப எல்லாம் என்ன பண்ணுகிறார்கள் நான் சொல்றது நான் முந்தையும் சொல்லி இருப்பேன் பிதுர்காரியத்திலே பிதுர்களுக்கு பலன் கிடைக்குதோ கிடைக்கவில்லையோ ஒரு நன்றி உணர்ச்சிக்கு என் சந்ததியை நான் என் வீட்டிலே ஒரு நாள் நினைப்பதில்லையா இப்ப இதுல உட்கார்ந்து நான் இன்றைக்கு திருக்குறள் சொல்லுகிறேன் என்றால் நான் மட்டுமா அதுக்கு காரணம் என்னை பெற்ற பெற்றோர்கள் அவர் பெற்றோர்கள் அவர்கள் பெற்றோர்கள் இப்ப சயின்ஸே அதை ஒத்துக்கொள்ளுது அல்லவா ஜீன்ஸ் என்று அந்த அதுக்குள்ளால வந்து 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 ஒன்றுதானே என்னிட்ட இருக்கிறது அதை நான் அனுபவிக்கிறேன் அல்லவா என் மூதாதையர்கள் இந்த சொத்தை அனுபவித்து என்னை நீங்கள் பாராட்டுகிறேன் எனக்கு புகழ் வருகிறது அல்லவா இதுக்கு நான் அவர்களை நினைத்து ஒரு நாளாவது நன்றி சொல்ல கடமைப்படாவிட்டால் நான் நன்றி கெட்டவனாக போய்விடுவேனே உங்களுடைய திறமைகள் உங்களுடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் எங்கேயோ ஒரு 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 வேர்ல தானே வந்துச்சு அந்த வேற வருஷத்துல ஒரு தரன் நினைக்க முடியாதா மற்றவன் வாழ்க்கையை தூக்கி குப்பையில போடுங்க சார் அவன் நினைக்காட்டு நினைச்சிட்டு நீ நினை ஒரு ஒரு நாள் நினை என்னுடைய அப்பா என்னுடைய அப்பாட அப்பா என்னுடைய அப்பாட அப்பா சும்மா நாளில் உனக்கு நினைக்க நேரம் கிடைக்குமா இப்படி ஒரு நாள் வச்சா நீ நினைப்ப ஒரு மனதால ஒரு நிமிஷம் நன்றி சொல்லு பலன் போய் கிடைக்கிறது கிடைக்காதது ரெண்டாவது பட்சம் கிடைக்கும் என்பது உறுதி அது வேற ஒரு நாளைக்கு கணவன் மனைவி ஒரு வீடு கட்டி ஏசி போட்டு வாழ்றியே உன் சந்ததியை நினைச்சு ஒரு ஒரு நாளைக்கு நீ இது பண்ண முடியாதா நம்முடைய நூல்கள் சொல்கின்றன பிதுர்காரியங்கள் செய்யாத குடும்பங்களினுடைய சந்ததியிலே தீய குழந்தைகள் பிறக்கும் என்கின்றன தீய குழந்தைகள் பிறக்கும் அறம் இல்லாதவர்கள் பிறப்பார்கள் ஏனென்றால் பிதுர்கடனை செய்ய தவறினால் வருகிற குற்றம் பிள்ளைகள் கெட்டு போன பிறகுதான் அதை பற்றியெல்லாம் நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம் இது நம் சில விஷயம் நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் இதுக்கு என்ன சான்றுண்டு என்ன கேட்காத டாக்டர் நான் சொல்லுவேனே டாக்டர் மறந்து கொடுத்தா வாயில போடுறே அல்லவா டாக்டர் கேட்குறியா இது மருத்துவத்தை மாத்தமுன்றதுக்கு என்ன சான்று புஸ்தகத்தை காட்டு கேட்குறியா அஞ்சு வருஷம் படித்த டாக்டரையே நீ சொன்னால் நம்புகிறேன் ஆயிரம் வருஷம் படித்தா அவன் சொல்கிறான் அதை நம்ப மாட்டியா 
பிதுகாரியத்தை செய்தால் சந்ததி செழிக்கும் வழி எஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்லென்றார் திருவள்ளுவர் உன்னுடைய பரம்பரையை பிழைக்காது அது அடுத்த அடுத்தடுத்த குரல்ல சொல்ல போறார் வழி எஞ்சல் அதாவது இப்ப பல பேருடைய சந்ததி அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு சார் எங்க எங்க நாட்டில் அது எனக்கு தெரியும் பெரிய பரம்பரை எல்லாம் சொல்லி சொல்லி வாழ்ந்தோம் அங்கங்க போனான் வெளிநாட்டுக்கு போனான் அங்க போனான் அது அவங்க போய் அந்த குடும்பம் அந்த இதுலயே கரைஞ்சு போனான் இன்றைக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு சந்ததி இல்லை ஒரு போரினுடைய பெரிய பாதிப்பு அதுதான் சந்ததி சொல்லி 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 பாராட்டிய சந்ததி எல்லாம் இன்றைக்கு எங்க நாட்டுல தொலைஞ்சே போச்சு எல்லாரும் அங்கங்க போய் அங்கங்க செட்டில் ஆயிட்டான் அப்ப இது நாள் வரை சந்ததி சொல்லி பேணி வந்து அந்த பரம்பரை பெருமை எங்கே பூம்புகாருக்கு என்ன சிறப்பு என்று கேட்ட பொழுது இளங்கோவடிகள் சொன்னான் அந்த நாட்டிலே இருக்கிறவன் யாரும் அந்த ஊரை விட்டு வெளியே போக மாட்டான் என்றார் இளங்கோவடிகள் சொல்லுகிறார் பூம்புகாரனுடைய சிறப்பு என்ன என்று கேட்கிற பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் பதியெழு அறியா பழங்குடி கழிய பொது அறு சிறப்பின் புகாரே ஆயினும் என்றார் அந்த ஊரை விட்டு வெளியில போக மாட்டான் ஏனென்றால் பேணி இதுவரை பரம்பரை பரம்பரை நூறு தலைமுறையில நல்ல நல்ல விஷயங்கள் சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் அதை விட்டு போனா போயிடும் ஆகவே நான் என்னிடத்திலே தான் வாழ்வேன் என்று வாழுகிற அந்த பெருமை இருக்கிறதே அந்த பெருமை தொடர வேண்டுமானால் அதுதான் வழி என்பது சில பேருக்கு அது அப்படியே முடிஞ்சு போகும் ஏனென்றால் நல்லபடி இல்லறம் செய்யாதவனுக்கு அது இல்லாமல் போய்விடும் அதிலே ஒன்று நல்லபடி இல்லறம் செய்வதிலே ஒன்று நம் மூதாதையர்களை நினைத்து நம் இல்லத்திலே அந்தனர்களுக்கு தானம் கொடுப்பது என்று வச்சது அவர்கள் உலகத்துக்காக வாழுகிறதா நீங்க அந்தனர்கள் விருப்பம் இல்லையா ஆறாவது உலகத்துல வாழ்ற ஒருத்தனுக்கு தானம் கொடுக்க என் பெரியவர்களுக்கு இந்த புண்ணியம் போய் சேரட்டும் என்று கொடுப்பது ரெண்டா அஞ்சு ஏழாவது எட்டாவது கடமை ஆறு கடமை முன்னே சொல்லியா விட்டது ஏழாவது கடமை தென் தென்புலத்தாருக்கு இல்லறத்தான் கடமை செய்ய வேண்டும் அடுத்து தெய்வத்திற்கு கடமை செய்ய வேண்டும் அதானே சொன்னேனே தேவுக்களை நினைத்து நீங்கள் இங்கே கொடுக்கிற அந்த ஆகுதி எல்லாம் தேவைகளுக்கு நீங்கள் செய்கிற கடமை உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்று ஒரு குலதெய்வம் இருக்கும் பல பேருக்கு அதுவே தெரிவதில்லை ஏன்டா இப்போ ஊர் விட்டு ஊர் விட்டு மாறி வந்தோடனே எது குலதெய்வம் என்று தெரிவதில்லை கஷ்டகாலம் வந்தோடனே தான் சோதரனிடம் போய் கேட்கிறான் சோதரன் சொல்கிறான் குலதெய்வத்துக்கு போய் திருப்தி பண்ணு என்று ஏனென்றால் அந்த தெய்வம் உனக்காக உன் பரம்பரையாலே தொழப்பட்ட தெய்வம் நீ அமெரிக்காவுக்கு போகலாம் கனடாவுக்கு போகலாம் உன்னுடைய குலதெய்வம் உன்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் ரொம்ப முட்டாள்தனமா பிற்போக்குத்தனமா பேசுறீங்க சார் என்று நீங்க நினைக்கிறத எனக்கு புரியுது எல்லாம் உங்க அறிவுக்கு உட்பட்டதல்ல பரம்பரை பரம்பரை இந்த பரம்பரை என்னை தொழுது வந்ததே இந்த பிள்ளை இப்ப அந்த பரம்பரையை சேர்ந்த ஒருத்தன் என்னை தொழவில்லையே என்ற உடனே அந்த தெய்வம் சினக்கும் என்கிறார்கள் ஆகவே நீ அந்த தெய்வத்துக்கு இந்த கோயில்ல ஏழாம் திருவிழா எங்க பாட்டா செய்தது நான் தான் செய்வேன் பிடிவாதம் பிடிச்சு செய் இந்த கோயில்ல நவராத்திரி பூசை அஞ்சாவது பூசை எங்க பூசை செய் அதை விட்டுடாதே அது உனக்கு உரிமை கடவுளுக்கு நீ செய்கிற உரிமை இதுதான் அடுத்த கடமை தென்புலத்தார் தெய்வம் அதுக்கு அடுத்த கடமை சொல்லுகிறார் பெரிய கடமை விருந்து ஒக்கல் தான் என்று மூன்று கடமை சொல்லுகிறார் நான் களைத்து போய்விட்ட காரணத்தினால் அந்த மூன்று கடமையை நாளை சொல்வேன் என்று சொல்லி இன்றைக்கு இந்த அளவிலே வகுப்பை நிறைவு செய்கிறேன்